ఇరవై నాలుగు గంటలలో గవర్నర్ యుగంధర్ని చూడగానే రండి మిస్టర్ యుగంధర్ దయచేసి కూర్చోండి అని గవర్నర్ అన్నాడు రాజభవనంలో అది పెద్ద హాల్ సోఫాలు కుర్చీలు కింద మెత్తని తివాసి సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి గోడలకి రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి చిత్రాలు ఉన్నాయి యుగంధర్ నమస్కారం చేసి ఆ హాల్లో కూర్చున్న వాళ్లందరినీ చూశాడు గవర్నర్ పక్కన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తర్వాత హోంమంత్రి చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కూర్చున్నారు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అతని అసిస్టెంట్ రాజు గవర్నర్ కి ఎదురుగా కూర్చున్నారు కబుర్ అందగానే వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు యుగంధర్ జవాబు చెప్పలేదు వాళ్లు ఎందుకు పిలిచారా అని ఆలోచిస్తున్నాడు మీరు చెప్పండి అని గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రితో అన్నాడు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది యుగంధర్ గారు మీ సహాయం కావాలి అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు అందరూ తలలూపారు ఏమిటా ఘోరమైన పరిస్థితి అని యుగంధర్ అడిగాడు ముఖ్యమంత్రి గొంతు సవరించుకున్నాడు కాశ్యప్ దేశ నాయకులు వాళ్ల ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షుడు మన దేశానికి వచ్చి వారం రోజులైంది మీకు తెలుసా అని అన్నాడు తెలుసు పత్రికల్లో వార్తలు చదువుతూనే ఉన్నాను అని యుగంధర్ అన్నాడు వెరీ గుడ్ రేపు సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో కాశ్యం దేశ నాయకులు వస్తున్నారు మీనంబాకం విమానాశ్రయంలో దిగుతారు అక్కడ్నుంచి తిన్నగా ఇక్కడికి అంటే రాజభవన్కి ఊరేగిస్తూ తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేశాం ఇక్కడ అరగంట విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత మళ్లీ ఊరేగిస్తూ ఐలాండ్ గ్రౌండ్స్కి వెళ్తాం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆ నాయకులు మాట్లాడతారు ఆ రాత్రే వాళ్లు ఇక్కడ్నుంచి బయలుదేరి బెంగళూరు వెళ్తారు ఇది కార్యక్రమం అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు బావుంది మీటింగ్కి చాలామంది వస్తారనుకుంటాను అని యుగంధర్ అన్నాడు అవును చాలామంది వస్తారు కనీసం రెండు లక్షల జనం వస్తారని అనుకుంటున్నాం కాని అని ముఖ్యమంత్రి ఆగిపోయాడు ఆ కాని అని డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అడిగాడు ఇవాళ మధ్యాహ్నం పోస్ట్లో నాకు ఈ ఉత్తరం వచ్చింది అని ముఖ్యమంత్రి యుగంధర్కి ఓ కాగితం అందించాడు యుగంధర్ ఆ కాగితం తీసుకొని చదివాడు మద్రాసుకు వస్తున్న కాశ్యన్ నాయకులను హత్య చేయడానికి కుట్ర జరుగుతున్నదని మీకు తెలియజేయడానికే ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఆకాశ రామన్న యుగంధర్ ఉత్తరం చదివి తన అసిస్టెంట్ రాజుకిచ్చాడు ఇటువంటి ఉత్తరాలే గవర్నర్కి హోం మంత్రికి ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్కి చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్కి వచ్చాయి అని ముఖ్యమంత్రి ఓ కవరు యుగంధర్కి అందించి అన్నాడు ఆ కవర్లోనే ఆకాశరామన్న ఉత్తరం వచ్చింది సామాన్యమైన తెల్ల కవర్ అది ఏ షాపులోనైనా కొనవచ్చు చిరునామా చక్కని గుండ్రని అక్షరాలతో రాసి ఉన్నది ఆ వేళ పొద్దున జనరల్ పోస్టాఫీసులో పోస్టు చేయబడినట్టు ముద్ర వేసి ఉన్నది ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికే తెల్ల కాగితం మీద రాసిన ఉత్తరం అది ఠావు కాగితం నాలుగు ముక్కలుగా చింపి రాశాడు ఈ కాశ్య నాయకులని ఎవరైనా ఎందుకు హత్య చేయాలని అనుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కాకుండా ఉన్నది అని గవర్నర్ అన్నాడు ముఖ్యమంత్రి చిన్నగా దగ్గి అంతర్జాతీయ గూడు పుఠానీదారులు అయి ఉండవచ్చు వాళ్లకి చాలా కారణాలు ఉంటాయనుకుంటాను అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు తర్వాత ఐదు నిమిషాల పాటు అందరూ మౌనంగా ఉండిపోయారు ఊరేగింపు మీటింగ్ మానుకోకూడదా అని యుగంధర్ అన్నాడు గవర్నర్ తల విధిలించి అహా తప్పనిసరి అయితే కాని ఈ కార్యక్రమం మానుకోవడం మంచిది కాదు ఈ కాశ్య నాయకులు మన దేశంలో చేస్తున్న పర్యటన ప్రపంచమంతా శ్రద్ధగా కనిపెడుతున్నది ఆఖరు క్షణాన మద్రాసుకు రావడం మానేస్తే ఎందుకు మద్రాసుకు వెళ్లలేదనే సంశయం బయలుదేరుతుంది తమ మద్రాసు కార్యక్రమం ఎందుకు రద్దు చేశారని కాశ్య నాయకులు కూడా అడుగుతారు ఏమని చెబుతాం నిజం చెబితే మన ప్రభుత్వం మన రక్షణ నిర్వహణ మన దేశము నవ్వుల పాలవుతాయి నిజం చెప్పకపోతే సరి అయిన మర్యాదలు జరగలేదని కాశ్య నాయకులకి ఆ దేశ ప్రజలకి కోపం రావచ్చు నేను ఇందాక ట్రంక్ ఫోన్లో కేంద్ర హోంమంత్రితో మాట్లాడాను ఈ ఉత్తరం వ్యవహారం అంతు తేల్చి ఆ దుర్మార్గులను పట్టుకోమని కాశ్య నాయకులకు స్వాగతమివ్వడం మాత్రం మానవద్దని సలహా ఇచ్చారు అందుకే మిమ్మల్ని రమ్మని కోరాను మీ సహాయం కోరుతున్నాం అని గవర్నర్ అన్నాడు అయితే ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటారు అని యుగంధర్ అడిగాడు యుగంధర్ ప్రశ్నకి ముఖ్యమంత్రి జవాబు చెప్పాడు ఈ ఉత్తరం ఎవరు రాశారో తెలుసుకోండి ఉత్త బెదిరింప లేక నిజంగా హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదా అనే విషయం ముందు తెలుసుకోవాలి వెంటనే మీరు తెలుసుకున్నది మాకు తెలియజేయండి 
తర్వాత ఈ ప్రయత్నం చేయనున్న వాళ్లను పట్టుకోండి అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు పక్కనే ఉన్న హోంమంత్రి ఇదంతా రేపు సాయంకాలం మూడు గంటల లోపున చేయాలి అని అన్నాడు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ తన చేతి గడియారం చూసుకున్నాడు సరిగ్గా మూడు గంటలైంది అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనా అని అన్నాడు అవును ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇదంతా మీరు చెయ్యాలి అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు యుగంధర్ ఐదు నిమిషాల పాటు దీర్ఘంగా ఆలోచించి మీరంతా కలిసి నా మీద చాలా పెద్ద బాధ్యత పెడుతున్నారు మీరు పెద్దలు వివేకులు అనుభవశాలులు మీకు నేను సలహా ఇవ్వగలిగిన వాణ్ణి కాను కాని నా సలహా అడిగితే ప్రస్తుతానికి ఆ కాస్య నాయకులు ఇక్కడికి రావడం మంచిది కాదంటాను ఈ బెదిరింపు విషయం అంతు తేల్చుకున్న తర్వాత వాళ్లను ఆహ్వానించవచ్చు అని యుగంధర్ అన్నాడు యుగంధర్ ఈ ఉత్తరం వెనక ఏమాత్రం నిజం లేకపోతే ఏ అల్లరి కుర్రాడో ఏ మతి భ్రమించినవాడో ఏ హాస్యగాడో తమాషాకి రాసి ఉంటే ఇక్కడ మనం చేసిన ఏర్పాట్లన్నీ వృధా కావడమే కాక అనవసరంగా మనం నవ్వుల పాలవుతాం అని కమిషనర్ అన్నాడు కమిషనర్ వాదన సరియైందన్నట్లు అందరూ తలలూపారు నిజమే కాని ఈ ఉత్తరం ఉత్త బెదిరింపు కాక నిజమే అయితే అప్పుడు మన అశ్రద్ధ వల్ల మన అసమర్థత వల్ల ఈ నగరంలో ఈ కాస్య నాయకులు హత్య చేయబడితే అని యుగంధర్ అన్నాడు ఘోరమైన అంతర్జాతీయ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అని గవర్నర్ అన్నాడు యుగంధర్ అందరివైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూస్తూ ఏమంటారు అని అన్నాడు ఐదు నిమిషాల పాటు అందరూ ఎవరి ఆలోచనల్లో వాళ్లు ఉండిపోయారు నేను చెబుతాను అని ముఖ్యమంత్రి అందర్నీ చూసి అన్నాడు చెప్పండి అని గవర్నర్ అన్నాడు యుగంధర్ గారు రేపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మీకు గడువు ఉన్నది మీరు దర్యాప్తు చేయండి ఈ ఉత్తరంలో నిజం లేదని మీరు నిర్ధారణ చేసుకుంటే ఊరేగింపు జరుపుతాం నిజంగానే కాస్య నాయకులను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదని మీకు అనుమానం కలిగితే దోషులను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి రేపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలలోగా దోషులను పట్టుకోగలిగితే ఊరేగింపు జరుపుతాం దోషులను పట్టుకోలేకపోతే హత్యా ప్రయత్నం జరుగుతుందని అనుమానం ఉన్నదని అంటే ఆఖరు క్షణాన ఊరేగింపు స్వాగత సమావేశం మానుకొని కాస్య నాయకుల్ని వచ్చిన దారినే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అదే విమానంలో ఢిల్లీకి పంపేస్తాం అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు అవును ఈ పరిస్థితుల్లో అదే మంచిది అని గవర్నర్ అన్నాడు సరే ఆ షరతుల మీదైతే ఒప్పుకుంటున్నాను నా సాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాను ఈ దర్యాప్తులో నాకు సహాయపడే సూచనలు కాని సలహాలు కాని ఏమైనా ఇవ్వగలరా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఎవరూ మాట్లాడలేదు యుగంధర్ నవ్వి ఆల్ రైట్ తక్కిన ఉత్తరాలన్నీ నాకిస్తారా అని అడిగాడు పోలీస్ కమిషనర్ తోలు సంచిలో నుంచి కొన్ని కాగితాలు తీసిచ్చాడు యుగంధర్ వాటిని జాగ్రత్తగా చదివి జేబులో పెట్టుకున్నాడు రాజుని చూసి తల ఊపి లేచి నిల్చున్నాడు మిస్టర్ యుగంధర్ మీకే సహాయం కావాల్సిన అడిగితే చాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలన్నీ రేపటి వరకు మీ ఆధీనంలో ఉంటాయి మీ మాట ఆజ్ఞగా పాలించవలసిందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ ఆదేశాలు పంపిస్తాం అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలంటే అని యుగంధర్ కమిషనర్ని అడిగాడు నేను రేపటి వరకు ఈ రాత్రంతా కూడా ఆఫీసులోనే ఉంటాను నేను కాదు రాష్ట్రంలో పోలీసు ఉద్యోగులందరూ రేపటి వరకు నిర్విరామంగా డ్యూటీలో ఉండే ఏర్పాటు చేశారు హోంమంత్రి అని కమిషనర్ అన్నాడు గుడ్ సెలవు అని యుగంధర్ రాజుతో వెళ్లిపోయాడు గవర్నర్ నిట్టూర్పు విడిచి ఏం చేస్తారో వీళ్ళు అని అన్నాడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఏమైనా చేయగలిగితే ఆ మనిషి డిటెక్టివ్ యుగంధర్ ఒక్కడే అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు తన పేరు ప్రతిష్టలే కాక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేరు ప్రతిష్టలు కూడా కాపాడతారని ఆశిస్తాను అని గవర్నర్ అన్నాడు అంతటితో ఆ అత్యవసర సమావేశం పూర్తయింది ఇదిలా ఉండగా డిటెక్టివ్ యుగంధర్ తన కన్సల్టింగ్ రూంలో రివాల్వింగ్ కుర్చీలో కూర్చొని కాళ్లు బల్లమీద చాపి కళ్ళు మూసుకొని తీక్షణంగా ఆలోచిస్తున్నాడు పెదవుల మధ్య కాలుతున్న సిగరెటున్నది అతని అసిస్టెంట్ రాజు కిటికీ దగ్గర నిల్చొని యుగంధర్నే చూస్తున్నాడు యుగంధర్ పది నిమిషాల పాటు కళ్ళు తెరవలేదు దీర్ఘాలోచనలో ఉన్నాడు మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి బల్లమీద ఉన్న టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ తీసి వెతికి కాగితం మీద ఓ నెంబర్ రాసుకున్నాడు మళ్లీ ఇంకో పేజీ తిప్పి ఇంకో నెంబర్ రాసుకున్నాడు 
ఇలా ఆరు టెలిఫోన్ నెంబర్లు రాసుకొని తర్వాత టెలిఫోన్ రిసీవర్ తీసుకొని మొదట రాసుకున్న నెంబర్ తిప్పాడు హలో చీఫ్ ఎడిటర్కి కనెక్ట్ చేయండి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఎవరు ఫోన్ చేస్తున్నది అని అవతల నుంచి ప్రశ్న డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అని చెప్పండి అని యుగంధర్ అనగానే ఆ పేరు మంత్రంలా పనిచేసింది క్షణమాగండి కనెక్ట్ చేస్తాను అని టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ అన్నది హలో యుగంధర్ మీ అంతట మీరే నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారంటే నమ్మలేకుండా ఉన్నాను సామాన్యంగా ఏ ముఖ్యమైన హత్య కేసు గురించో మేమే మీకు ఫోన్ చేస్తాం కానీ అని వాళ్ళు అంటుండగానే ఒక్క నిమిషం సాయంకాలం విడుదలయ్యే మీ పత్రిక ముద్రణ ప్రారంభించారా అని యుగంధర్ అడిగాడు లేదు ఇంకో పది నిమిషాల్లో మిషన్ మీద కెక్కిస్తాం అని అతనన్నాడు అయితే మీరు నాకు ఒక సహాయం చేయాలి ఒక ప్రకటన అందులో వెయ్యాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఈ సాయంకాలం విడుదలయ్యే పత్రికలోనా ఎలా వీల్లేదు ఐఎమ్ వెరీ సారీ రేపు వేయిస్తాను అని పత్రికా సంపాదకుడన్నాడు రేపు అవసరం ఉండదు ఈవేళే వేయించాలి పత్రిక విడుదల ఓ అరగంట ఆలస్యమైనా ఇబ్బంది ఉండదు అని యుగంధర్ అన్నాడు ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదంటారు అమ్మో రైళ్లకే అందవు పత్రికలు బయట ఊళ్ళకి వెళ్ళవు ఆలస్యం చేయడానికి వీల్లేదు మా ప్రొపరేటర్స్ నన్ను వెంటనే డిస్మిస్ చేస్తారు అని పత్రికా సంపాదకుడన్నాడు ఈ ప్రకటన చాలా అవసరంగా అచ్చు కావాలి ఈ ప్రకటనతో ప్రభుత్వానికి కూడా సంబంధం ఉన్నదనే విషయం రహస్యంగా ఉంచండి మీ పత్రిక బయట ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు వీలుగా మద్రాసు నుంచి బయలుదేరే రైళ్లు ఈ వేళ ఓ అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరే ఏర్పాటు చేయిస్తాను అని యుగంధర్ అన్నాడు యుగంధర్ ఉత్త మాటలు చెప్పడని ఆ సంపాదకుడికి తెలుసు సరే ప్రకటన మ్యాటర్ పంపించండి అని అన్నాడు పంపడానికి వ్యవధి లేదు చెబుతాను రాసుకోండి మొదటి పేజీలోనే ప్రాముఖ్యమిచ్చి వేయించాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు సరే చెప్పండి రాసుకుంటున్నాను యుగంధర్ చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఆకాశ రామన్నకి ఈ రాత్రి సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకు మీలాప్ రెస్టారెంట్కు రావాల్సింది మీకెటువంటి హాని జరగదు నాకు సహాయం చేస్తే తగిన పారితోషకం ఇవ్వబడుతుంది నిన్ను గుర్తుపట్టే బాధ్యత నాది ఇట్లు యుగంధర్ అని యుగంధర్ చెప్పి ఒకసారి చదవండి అని యుగంధర్ సంపాదకుడితో తను చెప్పింది సరిగ్గా రాసుకున్నాడో లేదో తేల్చుకోవడానికి అన్నాడు గుడ్ అలాగే అచ్చువేయించండి థ్యాంక్స్ బిల్ పంపండి అని యుగంధర్ అన్నాడు బిల్లు విషయం సరే రైళ్లు అరగంట ఆపించే విషయం మర్చిపోకండి అని పత్రికా సంపాదకుడన్నాడు మర్చిపోను అని యుగంధర్ రిసీవర్ చేతిలోనే పట్టుకొని ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేసి మరొక దినపత్రికకి ఫోన్ చేశాడు దాదాపు అదే సంభాషణ సాగింది అదే ప్రకటన వెయ్యమని ఆ ఎడిటర్కి కూడా చెప్పాడు మరి నాలుగు దినపత్రికలకు ఫోన్ చేశాడు తర్వాత దక్షిణ రైల్వే ముఖ్య ఉద్యోగికి ఫోన్ చేశాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఒక ముఖ్య విషయం దర్యాప్తు చేస్తున్నాం నా పేరు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అని అన్నాడు ఎస్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ అని ఆ ఉన్నత ఉద్యోగి అన్నాడు ఈవేళ సెంట్రల్ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరే రైళ్లన్నీ ఓ అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరే ఏర్పాటు చేయాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు వాట్ రైళ్లు అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరాల దట్స్ ఇంపాసిబుల్ అని ఆ ఉద్యోగి అన్నాడు అసాధ్యం కాదులేండి గవర్నర్ గారి చేత చెప్పించడం దేనికని నేనే ఫోన్ చేశాను అని యుగంధర్ అంటూ ఉండగానే వెయిట్ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏదో సర్కులర్ వచ్చింది కానీ రైల్వేస్ కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖ నుండి అని అతనన్నాడు గవర్నర్ రాష్ట్రపతి ప్రతినిధి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఎస్ ఎస్ ఎందుకు రైళ్ల ఆలస్యం చేయడం అని అతనన్నాడు దినపత్రికలు ఆలస్యంగా వస్తాయి ఈవేళ అని యుగంధర్ అన్నాడు దినపత్రికలు ఎందుకు ఆలస్యంగా వస్తాయి అని ఆయన అడిగాడు అసలే ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధి అందులో కొంతకాలం ఇలా వ్యర్థ ప్రశ్నలకు జవాబులు చెబుతూ గడపవలసి రావడం వల్ల యుగంధర్కి సహనం పోయింది ఇలా మీరు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పేందుకు నాకు వ్యవధి లేదు ఐఎమ్ సారీ నేను గవర్నర్కే ఫోన్ చేస్తాను అని రిసీవర్ పెట్టేసి వెంటనే గవర్నర్కి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాడు సరే నేను వెంటనే ఆ ఉద్యోగికి ఫోన్ చేసి చెబుతానులేండి మీ దర్యాప్తు ఎంతవరకు వచ్చింది అని గవర్నర్ అడిగాడు ఇప్పుడేగా మొదలుపెట్టాను అని యుగంధర్ అన్నాడు గవర్నర్తో సంభాషణ ముగించి యుగంధర్ రిసీవర్ పెట్టేశాడు సర్ ఈ ప్రకటన చూసి ఆ ఆకాశరామన్న ఉత్తరం రాసిన అతను ఆ హోటల్కి వస్తాడా వచ్చినా అతనెవరో మనకెలా తెలుస్తుంది అంత సులభంగా తేలుతుందా అని రాజు అన్నాడు రాకపోతే కలిగే నష్టమేమీ లేదు రాజు అని యుగంధర్ అన్నాడు నిజంగా ఆ నాయకుల్ని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదంటారా అని రాజు అడిగాడు యుగంధర్ గదిలో పచార్లు ప్రారంభించాడు అట్లా పచార్లు చేయడం మొదలు పెడితే 
ఆలోచనలు ఒక దారికి వస్తాయని రాజుకు తెలుసు ప్రశ్నలతో సందేహాలతో చర్చ సాగించి అనుమానాలని ఆలోచనలని ఓ దారికి తీసుకురావచ్చు అందుకే రాజు నిజంగా ఆ కాస్యం నాయకులను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదని అంటారా అని అడిగాడు యుగంధర్ భుజాలు చరిచి ఏమో రాజు నిజంగానే అటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉండవచ్చు లేదా కాస్య నాయకులకు ఇవ్వనున్న స్వాగతం ఆపించే ఉద్దేశంతో ఏ రాజకీయ ముఠా అయినా ప్రభుత్వాన్ని బెదిరించడానికి ఈ ఉత్తరం రాసి ఉండవచ్చు అంతేకాక కేవలం తమాషాకి ఎవరైనా ఇటువంటి ఆకాశరామన్న ఉత్తరం రాసి ఉండవచ్చు ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఈ మూడిట్లో ఏదని అని యుగంధర్ మాటలు ఆపాడు ఇప్పుడు పత్రికల్లో వేస్తున్న ప్రకటన వల్ల ఆ విషయం తెలుస్తుందంటారా అని రాజు అడిగాడు తెలుస్తుందనుకుంటాను ఎవరైనా తమాషాకి ఆ ఉత్తరం రాసి ఉంటే మిలాప్ హోటల్కి ఆ మనిషి రాడు ఏ రాజకీయ ముఠా అయినా కాస్య నాయకులకు ఈ స్వాగతం ఇవ్వకుండా ఆపించాలని ఆ ఆకాశరామన్న ఉత్తరం రాసి ఉంటే వాళ్ళు ఈ ప్రకటనని ఖాతరు చేయరు నిజంగానే హత్యా ప్రయత్నం జరగబోతూ ఉంటే ఈ ప్రకటన ఫలిస్తుంది ఈ ప్రకటన కోసం దినపత్రికలు అరగంట ఆలస్యంగా విడుదలయ్యాయని రైళ్లు అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరాయని అందరికీ తెలుస్తుంది ఇటువంటి విషయాలు దాచడం సాధ్యం కాదు ఈ విషయం హత్యా ప్రయత్నం చేయదలుచుకున్న వాళ్లకు కూడా తెలుస్తుంది రాజకీయ నాయకుల్ని అందులోనూ విదేశ నాయకుల్ని హత్య చేయతలపెట్టే వాళ్లు సామాన్య వ్యక్తులై ఉండరు పలుకుబడి పేరు ప్రతిష్టలు రాజకీయ ఆదర్శాలు అభిప్రాయాలు గలవాళ్లై ఉంటారు అంతర్జాతీయ సంస్థకి చెందిన అంతర్జాతీయ గూఢచారులై ఉండాలి ఈ ప్రకటనకి రేపు ఈ ఊరికి రానున్న కాస్య నాయకులకి ఏదో సంబంధం ఉన్నదని వాళ్లు గ్రహిస్తారు తమ వర్గంలోని వాళ్లు ఎవరైనా రహస్యం బయట పెట్టారేమోనని వాళ్లకు అనుమానం కలగడం సహజమే వాళ్లతో కలిసి కుట్ర చేస్తున్న మనిషి చెప్పకపోతే కాస్య నాయకుల్ని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదని మనకెలా తెలుస్తుంది వాళ్లు ఆ అనుమానం ఇదమిద్దమని తేల్చుకోవడానికి తమ రహస్యాలు బయట పెడుతున్నది ఎవరో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు కదా ఎలా తెలుసుకోవడం కేఫ్ మిలాప్కి రాత్రి పన్నెండు గంటలకి వాళ్లలో ఒకరో ఇద్దరో వస్తారు తమ వర్గంలో మనిషి ఎవడైనా వచ్చి నన్ను కలుసుకుంటాడేమో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు అని యుగంధరన్నాడు అంటే ఆకాశరామన్న అని రాజు అడిగాడు ఆకాశరామన్న రాడు అని యుగంధరన్నాడు వాళ్లలో ఒకళ్ళు హోటల్ మిలాప్కి వచ్చిన అతనెవరో మనకెలా తెలుస్తుంది అని రాజు అడిగాడు హా దానికి కొన్ని మార్గాలున్నాయి కొన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి పద అని యుగంధర్ లేచి నిల్చున్నాడు కారు తీసుకురమ్మని యుగంధర్ చెప్పగానే రాజు వెళ్లిపోయాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత యుగంధర్ బయటికి వెళ్లాడు అప్పటికి క్లైజర్ కార్ తయారుగా ఉన్నది ఎక్కడికి సార్ అని రాజు అడిగాడు ముందు కమిషనర్ ఆఫీస్కి అని యుగంధర్ అన్నాడు పది నిమిషాల్లో పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ చేరుకున్నారు యుగంధర్ కమిషనర్తో పది నిమిషాలు మాట్లాడి బయటకు వచ్చి కారెక్కాడు ఇప్పుడెక్కడికి సార్ అని రాజు కార్ స్టార్ట్ చేస్తూ అన్నాడు ఏదైనా కొట్టు దగ్గర అప్పు పత్రికలు కొనాలి అని యుగంధర్ చెప్పాడు మెటర్నిటీ ఆసుపత్రి ప్రాంతాల్లో ఒక చిన్న కొట్టు ముందు కారాపి రాజు వెళ్లి ఆ రోజు సాయంకాలం వెలువడిన దినపత్రికలన్నీ కొనుక్కువచ్చాడు యుగంధర్ పత్రికలన్నీ తిరగేశాడు అన్ని పత్రికలలో మొదటి పేజీలు ఆకాశరామన్నకి యుగంధర్ ఉత్తరం ప్రకటింపబడింది రాజు కూడా పత్రికలు చూస్తూ కాస్యం నాయకుల్ని హత్య చేయకుండా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తే చాలదా అని యుగంధర్ని అడిగాడు యుగంధర్ తల తిప్పి ఎంత కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసినా ప్రమాదం ఉండనే ఉంటుంది ఆ విదేశ నాయకుల్ని చూడడానికి వేలకు వేల జనం వీధుల్లో పేవ్మెంట్ల మీద నిలబడతారు ఇళ్లలో నుంచి డాబాల మీద నుంచి వీధుల్లో చెట్లెక్కి చూస్తారు వాళ్ళెవరి వద్ద రివాల్వర్లు కానీ బాంబులు కానీ మారణాయుధాలు ఇంకేమైనా కానీ లేకుండా అందరినీ సోదా చేయడం అసాధ్యం కదూ అని యుగంధర్ అన్నాడు నిజమే అనుకోండి ఎక్కడ్నుంచైనా నడివీధిలోకి బాంబ్ విసిరేస్తే పట్టుబడరా అని రాజు అడిగాడు పట్టుబడే అవకాశం ఉన్నది మనకు హంతకుడు దొరుకుతాడు అప్పటికి ఆ విదేశ నాయకులు హత్య చేయబడతారు అవునా ఆ రాజకీయ గూఢచారులు ప్రాణాలకు తెగించిన మనుషులని మరిచిపోతున్నావా రాజు అని యుగంధర్ అన్నాడు రాజు ఇంకేమీ ప్రశ్నించకుండా పత్రికలు తిరగేస్తూ ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా సర్ ఇది చూశారా అని అన్నాడు 
ఏమిటది అని యుగంధరడిగాడు అంతర్జాతీయ ప్రజాస్వామిక మద్రాస్ శాఖ అధ్యక్షుడి ప్రకటన అని రాజు చెప్పాడు ఏమిటా ప్రకటన చదు అని యుగంధర్ అనగానే రాజు చదవడం ప్రారంభించాడు మద్రాస్ పౌరులకి అంతర్జాతీయ ప్రజాస్వామిక సంస్థ అధ్యక్షుడు చంద్రమౌళి విజ్ఞప్తి పౌరులారా రేపు సాయంకాలం మన నగరానికి కాస్యన్ దేశ నాయకులు వస్తున్నారు ఆ నాయకులకి ఘనమైన స్వాగతం ఇవ్వడానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది ఈ కాస్యన్ నాయకులకి ఢిల్లీలో మన ప్రభుత్వం గొప్ప స్వాగతమిచ్చింది ఈ కాస్యన్ నాయకులు ఎవరు కాస్యన్ దేశ ప్రధాని అధ్యక్షుడు నిజమే కాస్యన్ దేశ ప్రజల ప్రతినిధులు అది నిజమే ఈ నిజానిజాలను ఒప్పుకున్న ఇంకో నిజం ఎలా మర్చిపోగలం రంగేరీ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని రూపుమాపి తమ కీలుబొమ్మ అయిన మనిషి ద్వారా నిరంకుశ ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పినది ఈ కాస్యన్ నాయకులే అని ఎలా మర్చిపోవడం అమాయకులైన వేలకు వేల ప్రజల్ని చిత్రవధలు చేసి రక్తపాతానికి రంగేరీ ప్రజల దాస్యానికి ఎంతో క్షోభకీ కూడా ఈ కాస్యన్ నాయకులే కారకులని ఎవరు మర్చిపోగలరు స్వాతంత్రం కోసం మనం విదేశ ప్రభుత్వంతో పోరాడి ఎన్నో ప్రాణాలు అర్పించి ఎన్నో బాధలకు లోనై చివరికి స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్నాం విదేశీయులకు దాస్యం చేయడం ఎంత బలహీనమో స్వాతంత్ర జీవనం ఎంత మధురమో మనందరికీ తెలుసు మనకి ఆ రంగేరీ ప్రజల పట్ల సానుభూతి లేకపోతే ఎవరికుంటుంది మనమా కాస్యన్ నాయకుల నిరంకుశత్వాన్ని నిందించకపోతే మరెవరు నిందిస్తారు మనం కూడా ఆ రంగేరీ ప్రజల పట్ల సానుభూతి చూపకపోతే ఎవరు చూపుతారు కనక పౌరులారా ఆ కాస్య నాయకులకు స్వాగతం ఇవ్వడం ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలకే తీవ్రమైన అపచారం చేయడం అవుతుందని గుర్తుంచుకోండి మానవత్వము ప్రజాస్వామ్యము అంటే గౌరవమున్న ప్రతి మద్రాస్ పౌరుడు కాస్య నాయకులకి రేపు ఈ నగరంలో జరగబోతున్న స్వాగత ఉత్సవాలను బహిష్కరించాలి కాస్య నాయకులకు బుద్ధి వచ్చేలా చేయాలి రేపు జరగనున్న ఊరేగింపుకు కాని సభకి కాని ఎవరూ వెళ్లకూడదు మధ్యాహ్నం తర్వాత ఎవరూ ఇళ్లలో నుంచి ఆఫీసుల్లో నుంచి వీధిలోకి రావద్దు జనం లేని వీధులు తప్ప ప్రజలు ఎవరూ ఆ కాస్యం నాయకుల కంట పడకూడదు ఇట్లు చంద్రమౌళి శాసనసభ్యులు రాజు ఈ ప్రకటన చదవగానే యుగంధర్ సిగరెట్ వెలిగించాడు సర్ ఆ ఆకాశరామన్న ఉత్తరం రాసింది ఈ ప్రజాస్వామిక సంఘంలో మనిషేనేమో కాస్య నాయకుల్ని హత్య చేయడానికి ఆ సంఘంలో వాళ్లే ప్రయత్నిస్తున్నారేమో అని రాజు అన్నాడు యుగంధర్ అవునని కానీ కాదని కానీ జవాబు చెప్పలేదు కార్ దిగి ఎదురుగా ఉన్న హోటల్లోకి వెళ్లాడు టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ తీసి చూశాడు అందులో చంద్రమౌళి పేరున్నది చిరునామా కూడా ఉన్నది చిరునామా డైరీలో రాసుకొని వెనక్కు వెళ్లి కారెక్కాడు రాజు అడియార్ పోని అని అన్నాడు ఎగ్బూర్ నుంచి అడయార్ వెళ్లడానికి ఇరవై నిమిషాలు పట్టింది ఓ పెద్ద బంగళా ముందు రాజు కారాపి సర్ మీరు చెప్పిన చిరునామా ఇదే అని అన్నాడు అవును అదిగో చంద్రమౌళి పేరున ఉన్న బోర్డు పద అని యుగంధర్ కార్ దిగాడు వీధిలో ఓ పక్కగా కారాపి రాజు యుగంధర్ వెనకే బయలుదేరాడు యుగంధర్ కాలింగ్ బెల్ నొక్కిన రెండు నిమిషాలలో ఓ యువకుడు వచ్చి ఎవరు కావాలని అడిగాడు చంద్రమౌళి గారు అని యుగంధర్ అన్నాడు తమరెవరు ఏం పని అని ఆ యువకుడు అడిగాడు ఆయనతో మాట్లాడాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు క్షమించాలి ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నారు అని కుర్రవాడన్నాడు అబ్బాయి మా టైం వృధా చేయకు వెంటనే వెళ్లి డిటెక్టివ్ యుగంధర్ వచ్చారని చెప్పు అని రాజు అన్నాడు సారీ సార్ ఆయన కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు ఓ గంట తర్వాత అని యువకుడు అంటుండగానే యుగంధర్ ఆ యువకుణ్ణి ఓ పక్కగా నెమ్మదిగా తోసి లోపలికి వెళ్లాడు ఆగండి వెళ్లకండి ఏమిటిది అని అతనన్నాడు లోపల కుడివైపునున్న ఓ గది తలుపు దగ్గరేసున్నది యుగంధర్ తలుపు తోశాడు లోపల పది మంది ఓ బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు క్షమించండి డిస్టర్బ్ చేసినందుకు నా పేరు యుగంధర్ నేను శ్రీ చంద్రమౌళి గారితో వెంటనే మాట్లాడాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు గదిలో కూర్చున్న పది మంది మొహాలు చిట్లించి యుగంధర్ని చూశారు తలుపు దగ్గర యుగంధర్ని అటకాయించిన యువకుడు పరిగెత్తుకొచ్చి సర్ చెబితే వినకుండా తోసుకు వచ్చేశారండి అని చెప్పాడు కూర్చున్న పది మందిలో ఓ మనిషి లేచి నిల్చొని నేనే చంద్రమౌళిని ఏం కావాలి అని అడిగాడు చెప్పానుగా మీతో విడిగా మాట్లాడాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఏ విషయం అని చంద్రమౌళి అన్నాడు ఇవాళ పత్రికలో మీ ప్రకటన గురించి అని యుగంధర్ అన్నాడు 
సరే రండి అని యుగంధర్ని చంద్రమౌళి ఇంకో గదిలోకి తీసుకెళ్లాడు చంద్రమౌళికి యాభై ఏళ్లుంటాయి పంచ కట్టుకొని లాల్చి వేసుకున్నాడు కొద్దిగా బట్టతల కళ్లద్దాలు నిండైన విగ్రహం బల్ల వెనక ఉన్న కుర్చీలో తను కూర్చుంటూ అలా కూర్చోండి అని యుగంధర్తో చంద్రమౌళి బల్ల అవతల వైపున్న కుర్చీలు చూపించి చెప్పాడు యుగంధర్ రాజు కూర్చున్నారు చెప్పండి అని చంద్రమౌళి అన్నాడు కాస్యన్ నాయకులకి స్వాగతం ఇవ్వవద్దని ప్రజలకు మీరు చేసిన విజ్ఞప్తి చదివాను నేను మీతో ఏకీభవిస్తున్నాను అని యుగంధర్ అన్నాడు యుగంధర్ ఆ విషయం చెప్పగానే చంద్రమౌళి ఉపన్యాసం ప్రారంభించాడు యుగంధర్ గారు ఆ కాస్యన్ నాయకులకి ప్రజలు స్వాగతం ఇవ్వడం చాలా తప్పు వాళ్లు రంగేరీలో సామాన్య ప్రజల బ్రతుకులు నికృష్టంగా చేశారు దయాదాక్షిణ్యాలు లేని రాక్షసులు రంగేరీలో ఈ కాస్యన్ నాయకులు జరిపిన దౌర్జన్యాలు హింసాకాండ అత్యాచారాలు ఏమని వర్ణించి చెప్పగలం స్త్రీలని చిన్నపిల్లలని కూడా కనికరించలేదు ఇటువంటి వాళ్లక మన ప్రజలు పూలమాలలు వేసి స్వాగతమివ్వడం అని చంద్రమౌళి ఇంకా ఏదో చెప్పబోతున్నాడు యుగంధర్ అతని మాటలకు అడ్డువచ్చి కాని మీరు పత్రికలో చేసిన ప్రకటన వల్ల ఆ స్వాగతం ఆపేస్తారని నేననుకోను జనం తండోపతండాలుగా వెళ్తారు అని అన్నాడు అవును అని చంద్రమౌళి నిస్పృహతో తలవంచుకున్నాడు చంద్రమౌళి గారు ఈ ఊరేగింపు ఈ సభ ఆపించి తీరాలి ఆపించే ఏర్పాటు చేయాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఎలా అని చంద్రమౌళిలో ఆశ కలిగింది నాకు ఆలోచన స్ఫురించింది అని యుగంధర్ అన్నాడు చెప్పండి యుగంధర్ సందేహించకండి అని చంద్రమౌళి అన్నాడు పేరు లేకుండా ఓ ఉత్తరం రాస్తే అని యుగంధర్ చెప్పాడు ఎవరికి అని చంద్రమౌళి అయోమయంగా అడిగాడు గవర్నర్కి ముఖ్యమంత్రికి అని యుగంధర్ మొహంలో ఉత్సాహం కనిపిస్తున్నది ఏమని రాస్తాము అని చంద్రమౌళి అన్నాడు రేపు ఊరేగింపులో కాస్యన్ నాయకులు హత్య చేయబడతారని ఊరేగింపు మానుకోమని బెదిరిస్తే అని యుగంధర్ ఆ వాక్యం ముగించక ముందే చంద్రమౌళి విరగబడి నవ్వడం ప్రారంభించాడు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అని యుగంధర్ అడిగాడు క్షమించండి నిజంగా అలాంటి ఉత్తరం రాస్తే గవర్నర్ మంత్రులు ఎంత బెదిరిపోతారో ఊహించుకుంటే నవ్వువచ్చింది అవును బాగా బెదిరిపోయి ఊరేగింపు మానుకున్నా మానుకోవచ్చు భలే మంచి జోక్ మా కమిటీ సభ్యులకి చెబుతాను అని చంద్రమౌళి అన్నాడు జోక్ అంటారేంటండి అలా చేస్తే ఏం నన్ను రాయమంటే నేను ఆ ఉత్తరం రాస్తాను అని యుగంధర్ సీరియస్గా అన్నాడు తమాషాకంటున్నారా నిజంగానే అలా చేద్దామనా అని చంద్రమౌళి అడిగాడు నిజంగానే అని యుగంధర్ అన్నాడు వద్దు ప్లీజ్ అటువంటి పనులు చేయకండి అని అతనన్నాడు ఎందుకు వద్దంటున్నారో నాకర్థం కాకుండా ఉన్నది ఊరేగింపు ఆపించడమే మీరు కోరేది అని యుగంధర్ అన్నాడు ఎందుకో చెబుతాను వినండి ఆ కాస్య నాయకులు ఇటువంటి స్వాగతానికి అనర్హులని ప్రజలు తెలుసుకొని ఊరేగింపుని సభని బహిష్కరిస్తే మా ఉద్దేశం ఫలిస్తుంది అంతేకాని అధికారులను బెదిరించి స్వాగతం మాన్పించడం వల్ల మా సంఘ లక్ష్యం ఎలా ఫలిస్తుందో చెప్పండి ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతాల గురించి ప్రజలు తెలుసుకొని ఇటువంటి ప్రజాస్వామ్య నిరోధకులని బహిష్కరించాలి కాని అంతేకాక మా సంస్థ అంతర్జాతీయ సంఘం ఇటువంటి పనిచేసి బయటపడితే ఇంకేమైనా ఉన్నదా అప్రతిష్ట అని చంద్రమౌళి అన్నాడు బయటికెలా తెలుస్తుంది ఎవరికీ తెలియకుండా చేస్తాను అని యుగంధర్ అన్నాడు వద్దు అటువంటి పాడు పని చేయకండి అని చంద్రమౌళి అన్నాడు మీరు అనవసరంగా భయపడుతున్నారు నేను రాస్తాను అధికారులు తెలుసుకోలేరు ఎవరు రాసింది అని యుగంధర్ అన్నాడు దయచేసి నా టైం వృధా చేయకండి అవతల మీటింగ్ జరుగుతోంది ఇంతకీ ఈ సంగతి మాట్లాడడానికి నా వచ్చారు మీరు అని చంద్రమౌళి అన్నాడు యుగంధర్ తల ఊపాడు చంద్రమౌళి లేచి నిల్చొని క్షమించండి మిత్రులు కాచుకున్నారు వస్తాను అని గదిలో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ రాజు చంద్రమౌళి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చారు యుగంధర్ ఆలోచిస్తూ కారు తలుపు తీసి ఎక్కబోయి చటుక్కున ఆగి ఏమిటది అని అన్నాడు డ్రైవింగ్ సీట్లోకి ఎక్కి కూర్చున్న రాజు వెనక్కు తిరిగి చూశాడు కారు వెనక సీటుకి గుండుసూదితో ఒక కాగితం గుచ్చి ఉన్నది ఆ కాగితం సీటు మీద నుంచి తీయకుండానే యుగంధర్ చదివాడు డిటెక్టివ్ యుగంధర్కి ఆకాశరామన్న కోసం వెతకడం మంచిది కాదు ఇది హెచ్చరిక జాగ్రత్త అని రాసి ఉన్నది సంతకం లేదు గుండ్రంగా అచ్చు అక్షరాల మల్లే ఉన్నాయి ఆ చీటీ రాసిన మనిషి తన దస్తూరీ తెలియకుండా ఉండేందుకు తాపత్రయపడ్డాడు 
పాకెట్ డైరీలో నుంచి ఆ కాగితం చింపి ఉండాలని యుగంధర్ గ్రహించాడు ఒకవైపున మాత్రం అంచు అడ్డదిడ్డంగా ఉన్నది తక్కిన మూడు వైపులా సాఫీగా ఉన్నది యుగంధర్ కారు వెనక తలుపు అద్దాలు పైకెత్తి రాజు పద ఇంటికి వెళ్దాం అని అన్నాడు వేలిముద్రల కోసం ఆ కాగితాన్ని భద్రం చేశారా సార్ అని రాజు అడిగాడు యుగంధర్ తల ఊపాడు ఇదిలా ఉండగా యుగంధర్ వెళ్లిన అరగంట తర్వాత పోలీస్ వ్యాన్ చంద్రమౌళి ఇంటి ముందు ఆగింది పోలీస్ కమిషనర్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ వ్యాన్లో నుంచి దిగారు చంద్రమౌళి గారితో మాట్లాడాలి అని కమిషనర్ తలుపు దగ్గరకు వచ్చిన యువకుడితో అన్నాడు ఇలా కూర్చోండి పిలుస్తాను అని యువకుడు వెళ్లి రెండు నిమిషాలలో చంద్రమౌళితో తిరిగి వచ్చాడు గుడ్ ఈవినింగ్ ఏమిటిలా వచ్చారు అని చంద్రమౌళి కమిషనర్ను అడిగాడు వాళ్ళిద్దరికీ బాగా పరిచయమున్నది ఇవాళ దినపత్రికలో మీరు చేసిన ప్రకటన గురించి వచ్చాం అని కమిషనర్ అన్నాడు చంద్రమౌళి కనుబొమ్మలు చిట్లించి ఏమిటి అని అడిగాడు రేపు కాస్య నాయకులకి ఇవ్వనున్న స్వాగత సన్మాన సభలు ఆపించాలని మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా అని కమిషనర్ అడిగాడు మీరు పొరబడుతున్నారు ఆపించాలని నేను ప్రయత్నం చేయడం లేదు ప్రజలు ఆ సభను బహిష్కరించేటట్టు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అని చంద్రమౌళి అన్నాడు ఎందుకు అని కమిషనర్ అడిగాడు ఎందుకో వివరంగా నేను చేసిన ప్రకటనలోనే ఉంది కదా అని చంద్రమౌళి అన్నాడు ఉన్నది అందుకే మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చాను అని కమిషనర్ అన్నాడు చంద్రమౌళి నవ్వి అలా ప్రకటించడం శిక్షాస్మృతి ప్రకారం నేరమా అని అడిగాడు కాదు కానీ కాస్యం నాయకుల్ని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదని స్వాగత సమావేశము ఊరేగింపు మానుకోమని ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలు గవర్నర్కి మంత్రులకి రాయడం నేరమే అని కమిషనర్ అన్నాడు చంద్రమౌళి కమిషనర్ని ఆశ్చర్యంతో చూసి అటువంటి ఆకాశరామన్న ఉత్తరం నిజంగానే ఎవరైనా రాశారా అని అడిగాడు అవును అని కమిషనర్ తల ఊపాడు ఆ ఉత్తరం నేను రాయలేదు మా సభ్యులలో ఎవరూ రాయలేదు ఎవరు రాశారో మీకు చెప్పగలననుకుంటాను అని చంద్రమౌళి అన్నాడు చెప్పండి అని అన్నాడు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అని చంద్రమౌళి అన్నాడు డిటెక్టివ్ యుగంధరా అని కమిషనర్ నవ్వి దయచేసి మీరలా ఎందుకనుకుంటున్నారో చెప్పండి అని కమిషనర్ అడిగాడు చంద్రమౌళి చెప్పాడు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ తనన్ను కలుసుకొని ఇచ్చిన సలహా గురించి చెప్పి ఆ ఉత్తరం పంపించి నా అభిప్రాయం తెలుసుకోవడానికి వచ్చాడన్నమాట అని అన్నాడు కమిషనర్ ఏమీ జవాబు చెప్పకుండా సరే ఇక వస్తాను అని లేచాడు ఆ యుగంధర్ని వదిలిపెట్టకండి నాతో అనలేదని బుకాయిస్తాడేమో అవసరమైతే నేను బోనెక్కి సాక్ష్యమిస్తాను అని చంద్రమౌళి అన్నాడు కమిషనర్ వెంటనే అక్కడినుంచి యుగంధరింటికి వెళ్లాడు రాజు కమిషనర్ని చూసి కమిన్ అని అన్నాడు కమిషనర్ లోపలికి వెళ్లి యుగంధర్ లేరా అని అడిగాడు ఉన్నారు ల్యాబ్లో ఉన్నారు అని రాజు అన్నాడు ఏం చేస్తున్నారు అని కమిషనర్ అడిగాడు ఓ కాగితం మీద నుంచి వేలుముద్రలు తీస్తున్నారు అని రాజు చెప్పాడు ఈ ఆకాశరామన్న కేసుకు సంబంధించిందేనా అని కమిషనర్ అడిగాడు రాజు తల ఊపాడు అంతలో యుగంధర్ ల్యాబ్లో నుంచి బయటికి వచ్చి హలో అని కమిషనర్ని చూసి అన్నాడు నేనిప్పుడే చంద్రమౌళి అనే ఆయన్ని కలుసుకొని వస్తున్నాను అని కమిషనర్ అన్నాడు యుగంధర్ నవ్వి ఆకాశరామన్న ఉత్తరం విషయం అడగడానికి వెళ్లారా ఆ ఉత్తరం నేనే రాసి ఉంటానని చెప్పాడా అని యుగంధర్ అన్నాడు కమిషనర్ తల ఊపాడు తనకి చంద్రమౌళికి జరిగిన సంభాషణ గురించి యుగంధర్ కమిషనర్కి చెప్పాడు అయితే చంద్రమౌళికి ఆ ఉత్తరానికి సంబంధం లేదంటారా అని కమిషనర్ అడిగాడు ఏమో అప్పుడే ఎలా చెప్పడం చంద్రమౌళి ఇంటి ముందు నా కారాగి ఉండగా ఈ కాగితం సీటుగ్గుచ్చారు అని యుగంధర్ ఆ చీటీ కమిషనర్కిచ్చాడు దీనిమీద వేలుముద్రలేనా మీరు తీస్తున్నది అని కమిషనర్ అడిగాడు అవును చాలా మెరుపున్న కాగితం ఇది స్పష్టమైన వేలుముద్రలు చూపుడు వేలిది బొటన వేలిది దొరికాయి అని యుగంధర్ అన్నాడు గుడ్ చంద్రమౌళి వేలిముద్రలు సంపాదిస్తాను అని కమిషనర్ అన్నాడు యుగంధర్ నవ్వి ఈ చీటీ మీద వేలిముద్రలు చంద్రమౌళివి కావు చంద్రమౌళి ఈ ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలకు బాధ్యుడైతే కావచ్చేమో కానీ రాసింది అతను కాదు అని యుగంధర్ గవర్నర్కి వచ్చిన ఆకాశరామన్న ఉత్తరాన్ని తన కారు సీటుకు గుచ్చిన హెచ్చరిక చీటీని పక్కన పెట్టి ఇటు చూడండి దస్తూరి ఒక్కటే అని అన్నాడు అవును సరే ఇక నేను వస్తాను అని కమిషనర్ లేచి నిల్చున్నాడు 
ఆ ఏర్పాట్లన్నీ చేశారా అని యుగంధరడిగాడు చేశాను నేనే స్వయంగా చేశాను అంతా మీరు కోరినట్లే జరుగుతుంది అని కమిషనర్ అన్నాడు రాత్రి పదకొండు గంటలకు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అతని అసిస్టెంట్ రాజు ఇంటి నుంచి బయలుదేరారు క్లైజర్ కారులో తిన్నగా జార్జ్ టౌన్లోని ఓ లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీకి వెళ్లారు తమన్ని ఎవరూ వెంటాడడం లేదని నిశ్చయించుకున్న తర్వాత కానీ ఆ కంపెనీ షెడ్ ముందు కార్ ఆపలేదు ఇద్దరు డిటెక్టివ్లు కార్ దిగారో లేదో షెడ్లో నుంచి ఓ మనిషి వచ్చి రండి సార్ అని పిలిచాడు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ యజమాని యుగంధర్కి స్నేహితుడు యుగంధర్ ఆ స్నేహితుడితో సాయంకాలం ఫోన్లో మాట్లాడి ఓ లారీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు లారీ తయారుగా ఉంది సార్ అని ఆ మనిషి లారీ చూపిస్తూ అన్నాడు థ్యాంక్స్ అని యుగంధర్ లారీ దగ్గరకు వెళ్ళి లారీ లోపలికి ఎక్కి స్టార్ట్ చేసి ఇంజన్ ఆపి కిందకి దిగి రారాజు వేషాలు మార్చుకుందాం అని అన్నాడు రాజు వెంటనే బయటకు వెళ్ళి క్లైజర్ కార్ షెడ్లోకి తీసుకువచ్చి ఆపాడు వెనక సీటు మీద ఒక తోలుపెట్ట ఉన్నది ఆ తోలుపెట్టలో నుంచి కొన్ని పాత బట్టలు బయటికి లాగాడు ఒక ప్యాంటు ఒక షర్టు తీసి యుగంధర్కిచ్చాడు తర్వాత తను ఒక జత తొడుక్కున్నాడు యుగంధర్ రాజు కొద్దిగా మాసినట్టు గడ్డాలు అతికించుకున్నారు జుట్టు బాగా చెదరగొట్టుకొని నుదుటి మీదకు పడేటట్టు ముందుకు లాక్కున్నారు యుగంధర్ మాత్రం తల వెంట్రుకలు కాస్త తెల్లగా కనిపించేందుకు పౌడర్ అద్దుకున్నాడు టర్కిష్ తువాళ్లు తలలకు పాగాల్లా చుట్టుకున్నారు చెవుల వెనక ఇద్దరు చెరొక బీడీ దాచుకున్నారు తర్వాత రెండు జేబుల్లో రెండేసి రివాల్వర్లు ఇద్దరూ పెట్టుకున్నారు రాజుని దీపం కిందకు రమ్మని యుగంధర్ అతన్ని పరీక్షగా చూశాడు మేకప్లో ఏమైనా లోపమున్నదా సార్ అని రాజు అడిగాడు ఒళ్ళు పచ్చగా శుభ్రంగా ఉన్నది లారీలోని క్లీనర్లా లేవు అని నేల మీద ఉన్న గ్రీజ్ డబ్బా తీసుకున్నాడు యుగంధర్ ఇలా ఇవ్వండి అని రాజు అడిగాడు యుగంధర్ ఇవ్వనని తల తిప్పి రెండు వేళ్లతో డబ్బాలో నుంచి గ్రీజ్ తీసి రాజు మెడకి చెంపలకి బట్టలకి పూశాడు ఆ తర్వాత లారీ డ్రైవింగ్ సీట్లోకి వెళ్లి మకిలిగా ఉన్న గ్రీజ్ తెచ్చి రాజుకి పూసి నవ్వుతూ ఇప్పుడు అసలు లారీ క్లీనర్లా ఉన్నావు మరి నేనెలా ఉన్నాను అని యుగంధర్ రాజుని అడిగాడు ఒకటే లోపం జేబులో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లాంటి పుస్తకం ఉంటే బాగుంటుంది అని యుగంధర్ అన్నాడు అవును అని యుగంధర్ ఆ కంపెనీ మనిషి వైపు తిరిగాడు లైసెన్సులు డ్రైవర్ల వద్దే ఉంటాయి ముందు చెప్పినట్టయితే ఒకటి తీసుకొని ఉండేవాణ్ణి అని ఆ మనిషి అన్నాడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరం లేదు అలా కనపడే చిన్న పుస్తకం ఏదైనా ఇవ్వండి చాలు అని యుగంధర్ అన్నాడు ఇది నా అకౌంటెంట్ పుస్తకం పనికి వస్తుందా అని అతను జేబులో నుంచి ఓ చిన్న పుస్తకం తీసి అడిగాడు ఎందుకు పనికిరాదు అట్ట మీద రంగు కాగితం కనిపించకుండా చెయ్యాలి అని యుగంధర్ చెప్పి రంగు కాగితం లాగేశాడు తర్వాత ఆ పుస్తకం జేబులో పెట్టుకొని ఇక బయలుదేరదామా రాజు అని రాజుని అడిగాడు ఎస్ సార్ ఐఎమ్ రెడీ అని రాజు అన్నాడు గుడ్ పద అని యుగంధర్ లారీ డ్రైవింగ్ సీట్లోకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు రాజు పక్కన కూర్చున్నాడు లారీ కదిలింది సరిగ్గా పదకొండు గంటల నలభై నిమిషాలకి హోటల్ మిలాప్ ముందు యుగంధర్ లారీ ఆపాడు యుగంధర్ లారీ దిగబోతూ ఉండగా ఏయ్ లారీ ఇక్కడ ఆపకూడదు అటు ఎదురుగా తీసుకెళ్లి ఆపు అని హోటల్ మేనేజర్ లోపల్ నుంచి కేకవేశాడు యుగంధర్ మళ్లీ లారీ స్టార్ట్ చేసి అవతల పక్క ఆపి లారీ దిగి అలసిపోయినట్టు చొక్కాతో మొహం తుడుచుకొని హోటల్ వైపు నడిచాడు యుగంధర్ వెనకి రాజు వెళ్లాడు ఆ హోటల్ హార్బర్కి దగ్గరగా సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నది అది మిలిటరీ హోటల్ రాత్రంతా తెరిచే ఉంటుంది హార్బర్ పనివాళ్లు లారీ డ్రైవర్లు క్లీనర్లు బళ్ళు లాగేవాళ్లు టీకి టిఫిన్కి రాత్రంతా వస్తూనే ఉంటారు యుగంధర్ రాజు మెట్లెక్కి హోటల్ గుమ్మం దగ్గర ఆగి లోపల కలయ చూశారు హోటలంతా జనంతో నిండి ఉన్నది ఒక్క కుర్చీ కూడా ఖాళీగా లేదు యుగంధర్ చేతి గడియారం చూసుకున్నాడు పన్నెండు గంటలకు ఇంకా పది నిమిషాలున్నది రాజు యుగంధర్ హోటల్లోకి వచ్చిన రెండు క్షణాల తర్వాత ఒక బల్ల దగ్గర కూర్చొని టీ తాగుతున్న ఇద్దరు గబగబా టీ తాగేసి లేచి వెళ్లిపోయారు యుగంధరు రాజు ఖాళీ అయిన ఆ కుర్చీలలో కూర్చున్నారు రొట్టె వెన్న తెమ్మని సర్వర్కి చెప్పాడు యుగంధర్ బీడీ వెలిగించి హోటల్లో కూర్చున్న వాళ్లందరినీ పరీక్షగా చూడడం మొదలుపెట్టాడు డ్రైవర్లలా ఉన్నవాళ్లు కొందరు హార్బర్ పనివాళ్లలా ఉన్నవాళ్లు కొందరు రకరకాల మనుష్యులు దాదాపు నలభై మంది ఉన్నారు ఖాళీ సీటు ఒక్కటీ లేదు 
వయసులో రూపంలో వేషంలో తేడాలున్నా రకరకాల వాళ్లున్నా అందరికీ ఒక విషయంలో మాత్రం పోలిక ఉన్నది ప్రతి మనిషి చెవి వెనక సగం కాల్చిన బీడి ఉన్నది పరికించి శ్రద్ధగా చూస్తే కాని కనిపించదు అందుకే యుగంధర్ ప్రతి మనిషి చెవి వెనక సగం కాల్చిన బీడి ఉన్నదా లేదా అని పరీక్షగా చూశాడు అందరి చెవుల వెనక ఉన్నాయి అంతా సవ్యంగానే సాగుతున్నది అని రాజు యుగంధర్తో నెమ్మదిగా అన్నాడు యుగంధర్ తల ఊపాడు అంతలో గోడ గడియారం టంగ్ టంగ్ మని గంటలు కొట్టడం ప్రారంభించింది యుగంధర్ తన చేతి గడియారం చూసుకున్నాడు తన చేతి గడియారం ప్రకారం ఇంకా మూడు నిమిషాలున్నది పన్నెండు గంటలు అవ్వడానికి హోటల్ గడియారం మూడు నిమిషాలు త్వరగా పరిగెత్తుతుందనుకున్నాడు గంటలు కొట్టడం ఆగిందో లేదో హోటల్లోకి ఓ మనిషి వచ్చాడు కౌంటర్ బల్ల వద్ద నిల్చొని హోటలంతా గాలించి చూశాడు ఎక్కడా ఖాళీ లేదు కొంచెం విసుగ్గా మేనేజర్ని చూశాడు అతను పొడుగ్గా ఎర్రగా ఉన్నాడు పొట్టిగా కత్తిరించుకున్న క్రాఫున్నది మీసాలు లేవు కాకి ప్యాంటు దానిమీద నీలం రంగు షర్టు తొడుక్కున్నాడు కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి యుగంధర్ ఆ మనిషిని పరికించి చూశాడు అతని చెవి వెనక సగం కాల్చిన బీడీ లేదు దూరంగా అతనికి ఎదురుగా కూర్చున్నవో మనిషిని చూసి కళ్లతో అతను సైగ చేశాడు అతను లేచి బిల్లు చెల్లించి వెళ్లిపోయాడు హోటల్ మేనేజర్ ఖాళీ అయిన కుర్చీ చూపించి అక్కడ కూర్చోమని ఆ మనిషికి చెప్పాడు ఎటు చూడకుండా అతను తిన్నగా ఆ కుర్చీ దగ్గరకు వెళ్లి కూర్చొని సర్వర్ రాగానే బిగ్గరగా అరప్లేటు బిర్యానీ అని అన్నాడు అతను కూర్చున్నాడో లేదో ఇంకో మనిషి హోటల్లోకి వచ్చాడు అతను గుమ్మం దగ్గరే నిలబడి లోపల కలయ చూశాడు ఖాళీ లేదు వెనక్కు తిరిగి వెళ్లిపోయేటట్లు మెట్ల దగ్గర నిల్చున్నాడు యుగంధర్ అతన్ని పరీక్షగా చూశాడు అతని చెవి వెనక బీడీ లేదు నిమిషం తర్వాత వచ్చిన మనిషి మేనేజర్ బల్లవైపు చూశాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి హోటల్లో నుంచి ఇంకో మనిషి బయటికి వెళ్లాడు బయటకు వెళ్లిన మనిషి చెవి వెనక సగం కాల్చి ఆర్పిన బీడీ ఉన్నది అతను ఖాళీ చేసిన కుర్చీలో హోటల్లోకి వచ్చిన ఆ రెండో మనిషి కూర్చున్నాడు అతను నల్లగా పొట్టిగా ఉన్నాడు గీతల షర్టు గూడకట్టు పంచ చేతికి రిస్టు వాచి వేలికి ఉంగరం డబ్బున్న విద్యా విహీనుడో లేక విద్యా డబ్బు ఉన్న సంస్కార విహీనుడో ఊహించడం కష్టం వెంటనే యుగంధర్ రాజు చెవిలో ఈ ఇద్దరిలో ఒకడు ఆకాశరామన్న అని అన్నాడు మరి రెండో మనిషి అని రాజు అడిగాడు ఏమో ప్రతిపక్షుల గూఢచారి కావచ్చు అని యుగంధర్ అన్నాడు వాళ్లలో ఎవరు ఆకాశరామన్నో ఎవరు కాదో ఎలా తెలుస్తుంది అని రాజు నెమ్మదిగా అడిగాడు తెలియదు నువ్వే నా ఆకాశరామన్న అని ఎలా అడుగుతాం అని యుగంధర్ అన్నాడు అయితే మనమేం చేయాలి సార్ అని రాజు అడిగాడు ఇద్దరిని వెంటాడాలి నువ్వు ఆ పొడుగు మనిషిని వెంబడించు నేను నల్లగా ఉన్న ఆ పొట్టి మనిషిని వెంబడిస్తాను అని యుగంధర్ అన్నాడు మరి తర్వాత అని రాజు అడిగాడు సమయానుకూలంగా ప్రవర్తించాలి నీ మెదడు ఉపయోగించు అని యుగంధర్ అన్నాడు మొదట వచ్చిన పొడుగు మనిషి బిర్యానీ తినేసి టీ తెప్పించుకొని తాగేశాడు రెండో మనిషి ఒక కప్పు టీ తాగి సిగరెట్ వెలిగించాడు దాదాపు ఇద్దరూ ఒకేసారి లేచి నిలబడ్డారు హోటలంతా కలయ చూశారు ఒకరు ఇంకొకరికి తెలియనట్లు ప్రవర్తించారు విడివిడిగా ఇద్దరూ తమ తమ బిల్లులు చెల్లించి వీధుల్లోకి వెళ్లారు వాళ్ల వెనకే యుగంధర్ రాజు కూడా హోటల్లో నుంచి బయలుదేరారు పక్కనే ఉన్న కిల్లి కొట్టు దగ్గర యుగంధర్ రాజు ఆగి ఆకులు ఒక్క కొనుక్కుంటున్నట్టు ఆ ఇద్దరు మనుష్యులు ఎటు వెళ్ళింది గమనించారు ఆ ఇద్దరూ చెరో వైపుకు వెళ్లారు వాళ్లను కొంత దూరం వెళ్లనిచ్చి రాజు పద ఇక తాత్సారం చేస్తే కనిపించకుండా పోవచ్చు జాగ్రత్త సుమా అని యుగంధర్ హెచ్చరించి పొట్టిగా నల్లగా ఉన్న మనిషి వెళ్లిన వైపు త్వర త్వరగా నడిచాడు రాజు రెండో వైపు వెళ్లాడు ముందు వెళ్తున్న మనిషిని కనుచూపు మేరలో ఉంచుకొని యుగంధర్ చప్పుడు చేయకుండా దూర దూరంగా నడుస్తున్నాడు ఆ మనిషి ఒక్కసారైనా వెనక్కు తిరిగి చూడలేదు సంకోచము అనుమానము ఏ కోసానా అతనిలో లేవు తను ఎక్కడికి వెళ్తున్నది స్పష్టంగా నిర్ణయించుకున్న మనిషిలా చకచక నడుస్తున్నాడు అడ్డదారిన రాయపురానికి ఓ సందులోకి తిరిగాడు ఆ సందులకి రెండు పక్కల దగ్గర దగ్గరగా ఒకదాన్ని ఆనుకొని ఇంకో ఇల్లు ఉన్నది అవి పెద్ద భవనాలు కావు కొన్ని పెంకుటిళ్ళు 
కొన్ని డాబాయిళ్లు అరుగుల మీద నిద్రపోతున్న మనుషుల గురకలు దూరాన్నుంచి కుక్కల అరుపులు రాయపురం రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రైలింజన్ మూత సినిమా రెండో ఆట చూసి వస్తున్న జనం మాటలు అర్ధరాత్రైనా ఓ రకమైన సందడి ఆ వీధిలో ఉన్నది రిక్షాలు గంటలు కొట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాయి ఇరుకు సందు కావడం వల్ల కారు మాత్రం ఆ సందులోకి రావడం లేదు ఓ మైలు దూరం యుగంధర్ అతన్ని వెంటాడుతూ నడిచాడు రాయపురం చేరుకున్నారు చర్చి కనిపిస్తున్నది ఆ మనిషి ఇంకో సందులోకి తిరిగాడు యుగంధర్ అతని దృష్టిని ఆకర్షించకుండా అతనికి అనుమానం కలగకుండా నీడలో నక్కుతూ తను అదే వీధిలోకి తిరిగాడు ఆ మనిషి ఓ ఇంటి ముందు ఆగి రెండు నిమిషాలు నిల్చున్నాడు ఆ ఇంటి వసారాలో నుంచి మేడ మీదకి మెట్లున్నాయి అతను చటుక్కున వసారాలోకి వెళ్లి మేడ మెట్లు ఎక్కాడు మేడ మీదకు వెళ్లగానే దీపం వెలిగించాడు పది గజాల దూరంలో యుగంధర్ వీధి దీపస్తంభం వెనక నక్కి అతని ఇంటిని గమనించసాగాడు ఆ మనిషి గది ముందున్న బాల్కనీలోకి వచ్చి వీధంతా ఒకసారి కలయ చూశాడు యుగంధర్ మరింత వెనక్కు నక్కాడు అతను మళ్లీ గదిలోకి వెళ్లి చొక్కా విప్పేసి బనియంతో బాల్కనీలోకి వచ్చి సిగరెట్ వెలిగించాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత గదిలోకి వెళ్లి దీపమార్పేశాడు పడుకున్నాడా నిద్రపోవడానికి ఉపక్రమించాడా ఇంతకీ ఎవరతను ఆకాశరామన్న అతనేనా లేక ఆకాశరామన్న ఎవరో తెలుసుకునేందుకు తనలాగే వచ్చిన గూఢచారా అదేదీ కాక ఈ సంఘటనలతో ఏమీ సంబంధం లేని మనిష ఎలా నిర్ణయించడం వెళ్లి అడిగితే అతను నిజమెందుకు చెబుతాడు అతనే ఆకాశరామన్నైతే నిజం చెప్పవచ్చు ఆకాశరామన్న ఎవడో తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన గూఢచారి అయితే అబద్ధం చెబుతాడు ఇలా అరగంట గడిచింది యుగంధర్కి ఏం చేయాలో తోచలేదు ఆలోచించి తనలో తాను చర్చించుకొని చివరకు దీపస్తంభం వెనక నుంచి కదిలాడు ధీమాగా ఆ ఇంటి ముందుకు వెళ్లాడు వీధి రెండు వైపులా చూసి వసారాలోకి వెళ్లాడు ఎవరూ అతన్ని అటకాయించలేదు ఎవరూ ఏమీ అడగలేదు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు చప్పుడు చేయకుండా మేడమెట్లెక్కాడు మెట్లపైన ఒక తలుపున్నది నెమ్మదిగా తలుపు తోశాడు తెరుచుకోలేదు జేబులో నుంచి టార్చ్ తీశాడు టార్చ్ వెలుగులో తలుపు పరీక్ష చేశాడు తలుపు రెండు రెక్కలకి మధ్య సన్న సందు ఉన్నది అది చూడగానే యుగంధర్కి ఉత్సాహం కలిగింది జేబులో నుంచి చాకు తీసి తలుపు సందులోకి దూర్చి చప్పుడు చేయకుండా లోపల ఉన్న గడియ పైకెత్తడానికి ప్రయత్నించాడు పది నిమిషాల పాటు తంటాలు పడ్డాడు చివరకు గడియ పైకెత్తి నెమ్మదిగా పక్కకు తోసెయ్యగలిగాడు యుగంధర్ నిట్టూర్పు వదిలి నెమ్మదిగా తలుపు తీశాడు తలుపు తెరుచుకున్నది అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్లాడు అది చిన్న గది ముందున్న చిన్న బాల్కనీని తను వీధిలో నుంచి చూశాడు వేరే కిటికీ లేదు గది మధ్య మంచం మంచం మీద ఎవరో పడుకొని ఉన్నట్టు మసక మసక వెలుగులో స్పష్టంగా ఆకారం కనపడుతున్నది ఓ మూలగా ఒక బల్ల దాని మీద పెట్టే ఆ పెట్టె పక్కన ఒక గ్లాసు కనిపించాయి టార్చ్ లైట్కు అరచేయి అడ్డం పెట్టి వెలిగించాడు తర్వాత రెండు వేళ్ల మధ్య చిన్న సందు చేసి ఆ సందులో నుంచి వెలుగు కొద్దిగా బయటకు రానిచ్చాడు మళ్లీ మంచం వైపు చూశాడు పడుకున్న మనిషి లేవలేదు కదలలేదు గోడకు ఓ అద్దం వేళ్లాడుతోంది ఆ అద్దం పక్కన చిన్న పలక ఉన్నది దానిమీద షేవింగ్ సరంజామా ఉన్నది పక్కన మేకుకు కొన్ని బట్టలు తగిలించి ఉన్నాయి అవివాహితుడి గది అని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది స్త్రీకి సంబంధించిన వస్తువులేమీ లేవు గదిలో ఇంకెవరూ ఉన్నట్టు కనిపించలేదు ఆ పడుకున్న మనిషి ఎవరు ఎందుకు సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకు ఆ గదిలోకి వచ్చాడు బల్ల మీద టార్చ్ వెలుగు తిప్పాడు ఓ తోలు పెట్టె కనిపించింది నెమ్మదిగా ఆ తోలు పెట్టె తెరిచి టార్చ్ వెలుగు పెట్టెలోకి వేశాడు యుగంధరాశ్చర్యానికి అంతులేదు కట్టలు కట్టలుగా వంద రూపాయల నోట్లు ఆ పెట్టెలో ఉన్నాయి ఎన్ని వందలు ఎన్ని వేలు యుగంధర్కి అరక్షణం పాటు మతి చెలించినట్లయింది అన్ని నోట్లు ఉన్న పెట్టెకు తాళం కూడా ఎందుకు వెయ్యలేదు ఆ గది ఆ గదిలో వస్తువులు ఆ వాతావరణము చూస్తే ఆ మనిషి దగ్గర ఇంత డబ్బుంటుందని ఎవరనుకుంటారు ఏమిటి విచిత్రం పెట్టకు తాళం వేయకుండా అంత డబ్బు పెట్టుకొని నిశ్చింతగా ఎలా నిద్రపోతున్నాడు అవి దొంగ నోట్లా కుట్రకి ఈ నోట్లకి సంబంధమేమైనా ఉన్నదా కాస్య నాయకులకి దొంగ నోట్లకి సంబంధమేమిటి ఈ దొంగ నోట్లు తనకు తటస్థపడడం కేవలం కాకతాళీయమా 
యుగంధర్ పెట్టెలో నుంచి ఓ నోటు తీసి వాటర్ మార్క్ పరీక్ష చేశాడు అది దొంగ నోటు కాదు మంచి నోటే అవన్నీ భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన సిసలైన కరెన్సీ నోట్లు అందులో సందేహం లేదు పడుకొని నిద్రపోతున్న ఆ మనిషి గూఢచారుల ముఠాకి నాయకుడా ఇతనేనా విదేశ నాయకులను హత్య చేయడానికి పన్నాగం పన్నుతున్నది ఇతను విదేశస్థుడు కాదు స్వదేశీయుడే అయితే ఎందుకు భారతదేశ గౌరవానికి భంగకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఎందుకతనిక విదేశీ కాస్యన్నాయకుల మీద కక్ష ఇతను ఏ రాజకీయ పార్టీ వాడు యుగంధర్ ఇలా ఆలోచిస్తూ మంచం వైపు తిరిగాడు మంచం మీద పడుకున్న మనిషి గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్టున్నాడు యుగంధర్కి అది ఆశ్చర్యంగానే ఉన్నది మంచానికి దగ్గరగా వెళ్ళి పడుకున్న మనిషి మొహంలోకి వంగి చూశాడు ఆ మొహంలో జీవం లేదు ఏదో నిశ్చలత్వం జడత్వం గోచరించాయి యుగంధర్కి అనుమానం కలిగింది టార్చ్ వెలుగు అతని మొహం మీదకు తిప్పాడు జిగేలుమని రక్తపు మడుగు ఎర్రగా కనిపించింది అతని ఛాతీలో పొడిచి ఉన్న కత్తి తలతలా మెరిసింది అతన్ని హత్య చేశారు రెండు నిమిషాల పాటు యుగంధర్ శవం మీద నుంచి మొహం తిప్పలేక అటే చూస్తూ నిల్చున్నాడు శవం నుదుటి మీద రక్తంతో ఆకాశ రామన్న అని రాసి ఉన్నది ఆ వికృత దృశ్యం చూడగానే యుగంధర్ ఒళ్ళు జలధరించింది ఆ మనిషిని మృత్యువు హస్తాల్లోకి పంపినది తనేనా తమ పత్రికల్లో చేసిన ప్రకటన వల్ల ఇతను హోటల్ మిలాప్కి సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకు వచ్చి తనే ఆకాశరామన్న అని ఆనవాలు బయట పెట్టుకున్నాడా కాస్యన్ నాయకుల్ని హత్య చేయడానికి జరుగుతున్న కుట్ర గురించిన వివరాలు బయట పెడతానేమోనని భయపడి ఆ కుట్రదారులు అతన్ని చంపేశారా డిటెక్టివ్ యుగంధర్ శివం మొహం ఒకసారి పరీక్షగా చూశాడు చంద్రమౌళి ఇంట్లో చూసిన పది మందిలో ఇతనొకడా ఎంత ప్రయత్నించినా జ్ఞాపకం రావడం లేదు విదేశ నాయకుల్ని చంపుతామని బెదిరించడంతో ఊరుకోలేదు ఈ మనిషిని చంపారు చంపి అతని రక్తంతోనే నుదుటి మీద ఆకాశరామన్న అని రాశారు అంత తెగించిన దుర్మార్గుడెవడు యుగంధర్ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాడు తను వచ్చినప్పుడు తలుపు లోపల గడియ పెట్టి ఉన్నది తను చాకుతో గడియ తీశాడు హంతకుడు ఈ గదిలో నుంచి బయటకు ఎలా వెళ్లాడు బాల్కనీలోకి దూకి ఉంటే తనకు కనపడేవాడు తలుపు తెరుచుకుని బయటకు వెళ్లి ఉంటే తలుపు లోపల గడియ ఎలా పెట్టి ఉన్నది ఎలాగో అని అనుకున్నా వీధిలో ఈ ఇంటివైపే వెయ్యి కళ్లతో చూస్తున్న తనకు కనపడకుండా ఎలా వెళ్లి ఉంటాడు ఒకవేళ యుగంధర్కి అనుమానం కలిగింది అంతవరకు తనకు అనుమానం ఎందుకు కలగలేదు నోట్లు చూడగానే తన మనస్సు మొద్దుబారిందా నెమ్మదిగా వెనక్కు తిరిగాడు తలుపు దగ్గర చీకట్లో ఓ ఆకారం కనిపించింది కని కనిపించకుండా అస్పష్టంగా ఉన్నది ఏదో మెరుస్తున్నది యుగంధర్ చెయ్యి జేబులో పెట్టేలోగా యుగంధర్ కదలవద్దు అన్న గంభీరమైన కంఠస్వరం నుంచి హెచ్చరిక వినిపించింది నా చేతిలో రివాల్వర్ కనిపిస్తుందా జేబులో నుంచి రివాల్వర్ తీయకు ఆ ప్రయత్నం చేశావా నీ చెయ్యి కదిలిందా మరుక్షణం నీ ప్రాణాలెగిరిపోతాయి జాగ్రత్త అని ఆ కంఠస్వరం కర్కశంగా అన్నది యుగంధర్ చేతులు ఎత్తిపెట్టక తప్పింది కాదు ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడు నీకొక హెచ్చరిక ఇచ్చాను ఆకాశరామన్న విషయం ఆరా తీయవద్దని ఆ జోలికి వెళ్లవద్దని చెప్పాను కాని నువ్వు విన్నావు కావు నీ అహంకారానికి ఆత్మవిశ్వాసానికి అంతులేదు యుగంధర్ ప్రఖ్యాత డిటెక్టివ్ కదా నువ్వు గజ దొంగలని హంతకులని పట్టుకునే ధీశాలివి కదా నువ్వు శత్రువుల సింహ స్వప్నం కదా నువ్వు అని అతను నవ్వుతున్నాడు ఏం చేస్తావేమిటి అని యుగంధర్ నిర్లక్ష్యంగా అడిగాడు తోలు ఊడదీస్తాను అనవసర విషయాల్లో నువ్విక ఎప్పుడూ జోక్యం కలిగించుకోకుండా బుద్ధి చెబుతాను ముందుకు నడు అని అతనన్నాడు యుగంధర్ ముందుకు నడిచి ఆ ఆకారానికి గజం దూరంలో నిల్చున్నాడు ఆ మనిషి నీడలా అలా అస్పష్టంగా ఎందుకు కనపడ్డాడో అప్పుడర్థమైంది అతను నల్లబట్టలు తొడుక్కున్నాడు కాళ్లకి తొడలకి అతుక్కొని నల్లటి లాగూ ఉన్నది ఒంటికి అతుక్కొని నల్లటి చొక్క తల మీద నుంచి మెడ వరకు ముసుగు కళ్లకి ముక్కుకి మాత్రం చిన్న కంతలు చేతులు పాదాలు తప్ప ఇంకేమీ కనిపించడం లేదు యుగంధర్ ముందుకి వంగు తల వంచు చేతులు పైకెత్తే ఉంచు అని అతను ఆజ్ఞాపించాడు తల వంచితే మరుక్షణం రివాల్వర్తో తల మీద కొడతాడని యుగంధర్కి తెలుసు తనన్ని రివాల్వర్తో కాల్చడం యుగంధర్కి ఇష్టం లేదు 
చప్పుడు చేయకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్లు నిద్రలేచి వచ్చి తనన్ను పట్టుకుంటారనే భయం కావచ్చు తన దగ్గరకు వెళ్లిన తర్వాత తల మీద కొట్టి స్పృహపోగానే కత్తితో పొడిచి తనన్ను చంపడానికి ఆ హంతకుడు ఎత్తువేశాడు ఆ మనిషి కంఠస్వరం విచిత్రంగా ఉన్నది పళ్ళు బిగించి పటపటా కొరుకుతూ మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకు తన మీద అంత ద్వేషమా అంత కసి ఉందా అతనికి లేక గొంతు మార్చి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నమా అతను బెదిరిస్తూ రివాల్వర్ చూపిస్తున్నాడు యుగంధర్కి తల కిందకి వంచక తప్పలేదు అతను ముందే జాగ్రత్త పడి ఉండవలసింది ఈ పరిస్థితుల్లో నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలా కొంచెం ముందుకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించాడు ఆగు అంతకన్నా ముందుకి రాకు తప్పించుకునేందుకు ఉపాయాలేవి ఆలోచించి ప్రయోజనం లేదు యుగంధర్ పిచ్చి వేషాలు వేశావా మరుక్షణం రివాల్వర్ పేలుతుంది అన్న మాటలు వినిపించాయి యుగంధర్ తల వంచాడు రెండు చేతులు కిందకి దింపాడు గుడ్ తల ఇంకా కిందకి దింపు అని అతనన్నాడు యుగంధర్కి ఎలా తప్పించుకోవాలో అర్థం కాలేదు యుగంధర్ తన ప్రతి నరం కండా బిగించి పెట్టాడు ఒళ్లంతా టెన్షన్ ఉన్న స్ప్రింగులా చేశాడు గట్టిగా ఊపిరి పీల్చి బిగించి పట్టాడు తల కిందకు వంచి ఇంకా కిందకి వంచి నేల మీద ఆనించి మొగ్గవేశాడు తల కిందకి కాళ్లు పైకి తెచ్చాడు పైకి లేచిన కాళ్లతో ఆ హంతకుడి చేతుల మీద బలంగా తన్నాడు కంగుమన్నది అతని చేతిలో రివాల్వర్ కింద పడింది యుగంధర్ తృప్తిగా తనలో తాను నవ్వుకొని రెండు కాళ్లతో హంతకుడి మెడ కత్తెరలో బిగించినట్లు బిగించాడు బలమంతా ఉపయోగించి రెండు కాళ్లతో అతని మెడ నొక్కుతున్నాడు ఇదంతా ఆరక్షణంలో జరిగిపోయింది ఆలోచించడానికి వ్యవధి లేనంత త్వరగా జరిగింది హంతకుడు దిగ్భ్రమ చెంది నిమిషం పాటు అచేతనుడైపోయాడు ఆ అవకాశం ఉపయోగించుకొని యుగంధర్ రెండు చేతులు ముందుకు చాపి హంతకుడి కాళ్లు పట్టుకొని లాగాడు అతను యుగంధర్ మీద పడ్డాడు యుగంధర్ పక్కకు ఒరిగాడు చెయ్యి చెయ్యి కలిపి కలయబడితే ఎంత బలవంతుడితోనైనా నెగ్గుకు రాగలడు యుగంధర్ మల్ల యుద్ధం కిటుకులు అతనికి బాగా తెలుసు జాపనీస్ పట్లు కొన్ని తెలుసు బలమే ప్రధానం కాదు శిక్షణ సమయస్ఫూర్తి ఉండాలి యుగంధర్కి వాటిలో లోపం లేదు పైగా భీమబలం అతనిది యుగంధర్ అతన్ని పక్కకి తోసేసి మీదకి పొరలాడు కాళ్లు కదలకుండా రెండు కాళ్లు చెరో చేత్తో పట్టుకొని విడదీసి పక్కలకు లాగుతున్నాడు తన కాళ్లు అతని ఛాతి మీదకు పెట్టి గడ్డం కింద నొక్కుతున్నాడు హంతకుడు మూల్గుతూ గొణుగుతూ పిడికిళ్లు బిగించి యుగంధర్ని గుద్దడం ప్రారంభించాడు ఆ దెబ్బలు యుగంధర్ పిక్కల మీద తొడల మీద తగులుతున్నాయి అవి ఏమంత బాధ కలగలేదు హంతకుడికి స్పృహపోతేగాని యుగంధర్ పట్టు విడవదలుచుకోలేదు అతన్ని నిర్వీర్యుణ్ణి చేస్తే కాని యుగంధర్ విశ్రాంతి తీసుకోదలుచుకోలేదు అతను హంతకుడని తన ప్రాణం రక్షించుకునేందుకు అతనితో కలయబడ్డాడని ఏమాత్రం అవకాశమిచ్చినా అతను ఎదురు తిరగవచ్చునని యుగంధర్ మరచిపోలేదు తన బలం ఉపయోగించి యుగంధర్ని నెగ్గలేనని హంతకుడు తెలుసుకున్నాడు ఇనప సంకెళ్లాంటి యుగంధర్ పట్టులో నుంచి తనకు విముక్తి లేదని గ్రహించాడు చేతులతో నేల మీద తడమడం ప్రారంభించాడు అతని చేతికి రివాల్వర్ దొరికింది చప్పుడు విని హంతకుడి చేతికి రివాల్వర్ దొరికిందని యుగంధర్ తెలుసుకున్నాడు కాని అతని దగ్గర్నుంచి రివాల్వర్ లాక్కునే లోపల రివాల్వర్ పిడితో యుగంధర్ని మోకాలు చిప్ప మీద బలంగా కొట్టాడు హంతకుడు ఉక్కు పిడితో వరసగా తగులుతున్న దెబ్బల వల్ల అందులోనూ మోకాలి చిప్ప మీద తగులుతున్న ఆ దెబ్బల వల్ల యుగంధర్ కాళ్లలో బలం క్షీణించింది వెంటనే హంతకుడు యుగంధర్ కాళ్లు పక్కకు తోసేసి లేచి కూర్చున్నాడు యుగంధర్ని తల మీద కొట్టడానికి చెయ్యి పైకెత్తాడు ఆ దెబ్బ తప్పించుకునేందుకు పక్కకి దొర్లడంలో హంతకుడి మీద పట్టు సడలిపోయింది యుగంధర్ భుజబలాన్ని యుగంధర్ సమయస్ఫూర్తిని యుగంధర్ మల్ల యుద్ధపు పట్లని రుచి చూసిన ఆ హంతకుడు యుగంధర్తో కలయబడడానికి సాహసించలేదు ఆ ప్రాంతాల్లో ఇంకో అరక్షణమున్న యుగంధర్ రివాల్వర్ లాక్కుంటాడేమోనన్న భయం కలిగింది తను అక్కడ్నుంచి వెళ్ళిపోవాలి యుగంధర్కి తనకి మధ్య ఎంత దూరం ఏర్పరచుకుంటే అంత మంచిదనుకొని ఒక్క దౌడు తీశాడు వీధిలోకి పరిగెత్తితే యుగంధర్ కేకలు పెడితే జనం వచ్చి తనన్ను పట్టుకుంటారు అందువల్ల బాల్కనీలోకి వెళ్లి ఇంటి కప్పు మీదకు ఎగబాకాడు యుగంధర్ తేరుకొని మోకాళ్లు నిమురుకొని బాల్కనీలోకి పరిగెత్తాడు కాని అప్పటికే హంతకుడు చూరు మీదకి వెళ్లిపోయాడు 
యుగంధర్ సందేహించలేదు హంతకుడి చేతిలో రివాల్వర్ ఉన్నదని భయపడలేదు కప్పు మీదకు వెళ్లాడు ఆ వీధిలో డాబా ఇల్లు అదొక్కటే పక్కిళ్లన్నీ పెంకుటిళ్లు పెంకుల మీద పరిగెత్తుతున్న హంతకుణ్ణి యుగంధర్ చూశాడు తటపటాయించకుండా వెంబడించాడు పెంకులు చిటపటమంటున్నాయి పెంకుల మీద ఇళ్ల కప్పుల మీద హంతకుడు హంతకుణ్ణి వెంబడిస్తూ యుగంధర్ పరిగెడుతున్నారు యుగంధర్ జేబులో నుంచి రివాల్వర్ తీశాడు అరక్షణమాగి గురి పెట్టి పేల్చాడు కాని ఆ చీకట్లో గురి సరిగ్గా ఎలా కుదురుతుంది యుగంధర్ మళ్లీ రివాల్వర్ పేల్చాడు గుండు రెండోసారి అతనికి తగల్లేదు హంతకుడు పరిగెత్తుతూనే ఉన్నాడు కప్పుల మీద టపటప చప్పుళ్లకి రివాల్వర్ ఢామ్ ఢామ్ చప్పుళ్లకి ఇళ్లలోని జనం నిద్రలేచి వీధుల్లోకి వచ్చారు పెంకుల మీద పరిగెడుతున్న ఇద్దరినీ చూసి విస్తుపోయారు ఎవరో పోలీసులకి ఫోన్ చేయడానికి పరిగెత్తారు అంతేకాని ఎవరూ సాహసించి పెంకుల మీదకి ఎక్కలేదు ఉన్నట్టుండి హంతకుడు అదృశ్యమయ్యాడు దాక్కున్నాడా తన కోసం ఏ పొగగూడు వెనకైనా పొంచి కాచుకున్నాడా దగ్గరికి వెళ్లగానే రివాల్వర్తో పేల్చి చంపాలని ఆలోచిస్తున్నాడా లేక అలసిపోయి సొమ్మసిల్లి పడిపోయాడా కాలు జారి ఏ ఇంటి ముందరో పడిపోయాడా ఏమయ్యాడు యుగంధర్ జాగ్రత్తగా రెండు వైపులా ముందు చూసుకుంటూ రివాల్వర్ తయారుగా పెట్టుకుని నడిచాడు అటు కుడివైపుకు వెళ్లాడు అని వీధిలో ఉన్న జనం కేకలు పెడుతున్నారు యుగంధర్ కుడివైపుకు తిరిగాడు ఒక పొగగూడు వెనక పెంకుల్లో పెద్ద కంత ఉన్నది యుగంధర్ ఆ కంతలోకి చూశాడు అది వంటగది చిన్న లాంతర్ వెలుగుతున్నది ఆ కంతలో నుంచి అప్పుడే కిందకు దూకి పరిగెడుతూ పారిపోతున్న హంతకుడి నల్లని ముసుగు నల్లని బట్టలు కనిపించాయి రివాల్వర్ పేల్చాడు ఈసారి కూడా గుండు హంతకుడికి తగల్లేదు సరిగ్గా యుగంధర్ రివాల్వర్ మీట నొక్కిన సమయానికి హంతకుడు పెరట్లోకి పారిపోయాడు యుగంధర్ కూడా ఆ కంతలో నుంచి కిందకి దూకాడు హంతకుణ్ణి వదలదలుచుకోలేదు అతన్ని వెంబడించి పట్టుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు పెరటి వైపు పరిగెత్తాడు కాని వంటింటికి పెరటికి మధ్య ఉన్న తలుపు దగ్గర నిశ్చేష్టుడై ఆగిపోయాడు పెరటి గుమ్మం దగ్గర దూలానికి ఓ మనిషి వేళ్లాడుతున్నాడు మెడకి తాడు కట్టి ఉన్నది కళ్ళు వెళ్లుకు వచ్చాయి నాలిక బయట వేళ్లాడుతున్నది నోట్లో నుంచి నొరగలు వస్తున్నాయి మెడ ఉబ్బిపోయింది కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు ఇక కొన్ని క్షణాలే అతని ప్రాణాలు నిలుస్తాయి యుగంధర్ ఆ ఉరివేయబడ్డ మనిషి వైపు చూశాడు అతనెవరో కాదు రాజు లారీ క్లీనర్లా మారువేషం వేసుకున్న యుగంధర్ అసిస్టెంట్ రాజు పుత్ర సమానుడు చిరకాల సహచరుడు సన్నిహితుడు ఆత్మీయుడైన రాజు రాజును రక్షించాలి ఆ తాడు ఊడదీయాలి రాజునలా చావనీయకూడదు చూస్తూ ఎలా ఊరుకోవడం కాని తను రాజును రక్షిస్తూ తాడు ఊడదీసి ప్రథమ చికిత్స చేస్తూ అక్కడే ఉంటే హంతకుడు పారిపోతాడు తర్వాత మళ్లీ పట్టుకోవడం కష్టం ఆ నల్లని బట్టలు తీసేసి సామాన్యమైన దుస్తుల్లో వీధుల్లోకి వస్తే అతన్ని గుర్తుపట్టడం ఎలా తనకి ఉన్న గడువు చాలా స్వల్పం ఈ సందిగ్ధం ఈ ఆలోచనలు యుగంధర్ మనస్సులో ఒక్క క్షణం మెదిలాయి ఒక నిశ్చయానికి రావడానికి అరక్షణం కూడా పట్టలేదు ఇటా అటా రాజును రక్షించాలా హంతకుణ్ణి పట్టుకోవడానికి వెళ్లాలా ఎక్కువసేపు ఆ సందిగ్ధావస్థలో లేడు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ జేబులో నుంచి చాకు తీసి రాజును వేళ్లాడదీసిన తాడు కోసేశాడు అతని మెడకు ఉన్న ముడి తీసేశాడు కొన ఊపిరితో ఉన్న రాజుకు ఊపిరి వచ్చింది వెళ్లుకు వచ్చిన నాలుకని నోట్లోకి తీసుకోగలిగాడు యుగంధర్ని చూసి బలహీనంగా నవ్వి థ్యాంక్స్ సార్ అని అన్నాడు వీధిలో ఉన్న జనం కేకలు దూరంగా వినిపిస్తున్నాయి రయ్యిమంటూ వస్తున్న పోలీస్ వ్యాన్ సైరన్ మూత వినిపిస్తోంది రాజు త్వరగా చెప్పు ఏం జరిగింది అని యుగంధర్ అడిగాడు రాజు జవాబు చెప్పే లోపన టకటకమని బూట్స్ చప్పుడు వినిపించింది యుగంధర్ రాజు అటు చూశారు తలుపు తోసుకొని స్థానిక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఓ సార్జెంట్ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ వచ్చారు యుగంధర్ని చూడగానే ఇన్స్పెక్టర్ సెల్యూట్ చేశాడు ఏం జరిగింది అని ఆదుర్దాగా అడిగాడు మొహం కూడా కనిపించకుండా ఒళ్లంతా నల్లని బట్టలతో కప్పుకున్న ఓ మనిషి ఇటు పరిగెత్తాడు అతను హంతకుడు ఆ వెనక వీధిలోకి వెళ్లి ఉండాలి ఈ పేట పేటంతా కాయండి అతన్ని తప్పించుకోనివ్వకండి త్వరగా వెళ్ళండి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ మళ్లీ సెల్యూట్ చేసి పరిగెత్తాడు ఆయన వెనకే సార్జెంట్ కానిస్టేబుల్స్ పరిగెత్తారు ఇప్పుడు చెప్పు రాజు ఏం జరిగింది అని యుగంధర్ అన్నాడు హోటల్ మిలాప్ నుంచి నేను ఆ పొడుగు మనిషిని జాగ్రత్తగా వెంటాడాను అతను ఒక్కసారి కూడా వెనక్కు తిరిగి చూడలేదు చప్పుడు చేయకుండా నీడలా అతని వెనకే వెళ్లాను అతనికి అనుమానం కలగలేదనే అనుకున్నాను 
ఒక మైలు నడిచాం సందులు గొందులు పట్టించి చివరకు ఒక పెంకుటింట్లోకి వెళ్లాడు ఆ ఇంట్లో దీపాలు లేవు కొంచెం దగ్గరగా చీకట్లో నిల్చొని ఆ ఇంటిని కనిపెడుతూ కాసేపు కాచుకున్నాను ఆ ఇంట్లో దీపం వెలగలేదు అలికిడీ కాలేదు ధైర్యం చేసి తలుపు దగ్గరకు వెళ్లాను తలుపుకు చెవి ఆనించి లోపల ఉన్న వాళ్ల మాటలు వినపడతాయేమోనని వినడానికి ప్రయత్నించాను అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నది ఆ మనిషి ఏమయ్యాడు నిద్రపోయాడా అని అనుకుంటూ తలుపు నెమ్మదిగా తోశాను చప్పుడు చేయకుండా తెరుచుకున్నది నాకు ఆశ్చర్యము అనుమానము కలిగాయి అతను నా కోసం లోపల పొంచి ఉన్నాడేమోనని భయపడ్డాను కాని నా అనుమానానికి ఆస్కారం లేదనిపించింది ఎవరో వెంటాడి వస్తున్నట్టు అతనికి అనుమానం కలిగి ఉండడానికి వీల్లేదు అతను ఒకసారైనా వెనక్కు తిరిగి చూడలేదని జ్ఞాపకమున్నది ధైర్యం చేసి లోపల అడుగు పెట్టాను నేనా ఇంట్లో అడుగు పెట్టానో లేదో నా తల మీద గట్టిగా దెబ్బ తగిలింది అంతే ఆ తర్వాత నాకేమీ తెలియదు ఆ దెబ్బకు వెంటనే స్పృహ పోయి ఉండాలి కాసేపయ్యాక నేను దేనికో వేళ్లాడుతున్నట్టు ఊపి రాడనట్టు బాధ కలిగింది గిలగిలా తన్నుకున్నాను మళ్లీ స్పృహ పోయిందనుకుంటాను తిరిగి స్పృహ వచ్చేసరికి మీరు కనిపించారు అంతే అని రాజు అన్నాడు యుగంధర్ వాత్సల్యంతో రాజు తల మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ రాజు చాలా పెద్ద గండంలో నుంచి బయటపడ్డావు నీ అదృష్టం నా అదృష్టం నేను వెంబడించిన ఆ పొట్టి మనిషి హత్య చేయబడ్డాడు ఎవరతను ఆకాశరామన్న అని రాజు అడిగాడు ఏమో అని రాజుతో సహా యుగంధర్ వీధిలోకి వెళ్లాడు వీధిలో జనం అక్కడక్కడా గుంపులు గుంపులుగా చేరి గుసగుసలు చెప్పుకుంటున్నారు రాజుని యుగంధర్ని చూడగానే గుసగుసలాగిపోయాయి అందరూ కళ్ళప్పగించి వాళ్లనే చూస్తున్నారు ఒకరిద్దరు ధైర్యం చేసి ఏం జరిగిందని అడిగారు ఏమీ లేదు ఎవరో దొంగ అని యుగంధర్ జవాబు చెప్పి హత్య జరిగిన ఇంటివైపు నడిచాడు మేడ మెట్లెక్కి గదిలో వెళ్లి ఎలక్ట్రిక్ దీపం వెలిగించాడు కొద్దిసేపటి క్రితం తను చూసినప్పుడు గది ఎలా ఉన్నదో అలాగే ఉన్నది మంచం మీద శవం తోలు పెట్టి తోలు పెట్టెలో నోట్లు అలాగే ఉన్నాయి రాజునే అక్కడే ఉండమని చెప్పి యుగంధర్ వీధి చివర ఉన్న టెలిఫోన్ బూత్ దగ్గరకు వెళ్లి క్రైమ్ బ్రాంచ్ కి ఫోన్ చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావుని పరివారంతో త్వరగా రమ్మని చెప్పాడు వెంటనే హత్య జరిగిన గదికి తిరిగి వెళ్లి గదిలో వస్తువులన్నీ జాగ్రత్తగా పరీక్షించడం ప్రారంభించాడు ఆ శవం ఎవరిది అతన రాత్రి హోటల్ మిలాప్ కి ఎందుకొచ్చాడు శవం షర్ట్ జేబులు వెతికాడు ఒక చిన్న డైరీ ఒక మనీ పర్స్ ఓ తాళం చెవుల గుత్తి ఉన్నాయి మనీ పర్స్ లో రెండు వంద రూపాయల నోట్లు చిల్లరా ఉన్నాయి డైరీ తెరిచాడు మొదటి పేజీలోనే పాములపాటి వీర రాఘవులు వీట్ క్రాట్ రోడ్ కీల్పాక్ అని రాసి ఉన్నది రాజు పాములపాటి వీర రాఘవులనే ఆయన జమీందారు కదు అని యుగంధర్ అడిగాడు అవును జమీందారే ఏ అని రాజు అన్నాడు యుగంధర్ ఆ డైరీ రాజుకిచ్చాడు మంచం మీద పడి ఉన్న ఈ శవం వీర రాఘవులే అయి ఉండాలి లేకపోతే ఆకాశరామన్న పేర్న ఉత్తరాలు రాసిన మనిషి ఆ జమీందార్ డైరీ తన జేబులో పెట్టుకుని వచ్చి ఉండాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఆ వీర రాఘవులే ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలు రాసిన మనిషై ఉండకూడదు అని రాజు అడిగాడు దానికి అవకాశమున్నది కాని ఇతను జమీందారే అయినట్లయితే కీల్పాక్లో అంత పెద్ద బంగళా ఉండగా ఒంటిగా అర్ధరాత్రి ఈ గదికి రావాల్సిన కర్మం ఏం కలిగింది అని యుగంధర్ అన్నాడు ఒకవేళ కాస్య నాయకుల్ని హత్య చేసిన కుట్రలో ఈ జమీందారు కూడా ఉన్నాడేమో కుట్రదారులు కలుసుకునేందుకు ఈ గది రహస్య సమావేశ స్థలంగా పెట్టుకుని ఉండవచ్చు అని యుగంధర్ అంటూ ఉండగానే మేడమెట్లెక్కి ఎవరో వస్తున్నట్టు బూట్స్ టకటక వినిపించింది ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు పరివారంతో గదిలోకి వచ్చాడు ఇదిగో శవం అని యుగంధర్ ఇన్స్పెక్టర్తో అన్నాడు మీరు దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తే శవాలకి ఇంతక్కువ అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ మంచం దగ్గరకు వెళ్లాడు ఆకాశ రామన్న అని శవం నుదుటి మీద రక్తంతో రాసిన ఎర్రని అక్షరాలు చూసి చటుక్కున్న రెండడుగులు వెనక్కు వేశాడు చాలా భయంకరంగా ఉన్నది కదూ అని యుగంధర్ అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ తల ఊపి అవును ఇతను నాకు తెలుసు అని అన్నాడు పాములపాటి వీర రాఘవులేనా అని యుగంధర్ అడిగాడు స్వరాజ్యరావు తల ఊపాడు ఇతన్ని గురించి మీకేం తెలుసు అని యుగంధర్ అడిగాడు ఇతనొక జమీందారు డబ్బుకు కొదవయమీ లేదు చాలా జల్సా మనిషి స్త్రీ వ్యసనం చాలా ఎక్కువ రెండేళ్ల క్రితం ఒక కేసులో ఇరుక్కున్నాడు అని ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు ఏమిటా కేసు అని యుగంధర్ అన్నాడు 
పదిహేనేళ్ల అమ్మాయిని ఎత్తుకొచ్చినందుకు ఆ పిల్ల తల్లిదండ్రులు ఇతని మీద కేసు పెట్టారు వీర రాఘవులు పెద్ద పెద్ద వకీళ్లను నియమించుకొని చివరకు ఆ తల్లిదండ్రులకు బాగా ముట్ట చెప్పి అష్టకష్టాలు పడి ఎలాగో తప్పించుకున్నాడు మనిషి మంచివాడు కాడు అని స్వరాజరావన్నాడు ఈ వీర రాఘవులకి రాజకీయాలతోనూ రాజకీయ పార్టీలతోనూ ఏమైనా సంబంధం ఉన్నదా అని యుగంధరడిగాడు నాకు తెలిసినంతవరకు అటువంటిదేదీ లేదనుకుంటాను అని స్వరాజ్యరావన్నాడు యుగంధర్ ఆలోచనలో పడ్డాడు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు కాస్య నాయకుల్ని హత్య చేయడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నంలో ఇతనికేమిటి సంబంధం అని ఆలోచిస్తున్నాను ఇతని నుదుటి మీద ఆకాశరామన్న అని ఎందుకు రాశాడు హంతకుడు అసలితన్ని ఎందుకు హత్య చేశాడు విచిత్రంగా ఉన్నది మై డియర్ స్వరాజ్యరావు ఇక మీ పని మీరు చేయవచ్చు నాకు కావాల్సిందల్లా ఇతని వేలిముద్రలు ఆ నోట్లు జాగ్రత్త వాటి నెంబర్లు రాయించండి అవి అవసరం కావచ్చు నేను వెళ్తున్నాను అని యుగంధర్ అన్నాడు తర్వాత యుగంధర్ రాజు వీట్ క్రాఫ్ట్ రోడ్లో ఉన్న వీర రాఘవులు బంగళాకు వెళ్లారు అక్కడ గేటు మూసేసి ఉన్నది కార్ గేటు దగ్గర ఆగగానే కుక్కలు మొరగడం ప్రారంభించాయి యుగంధర్ రెండుసార్లు కార్ హారన్ మోగించాడు గేటుకు అవతల వైపు ఉన్న చిన్న చిన్న పెంకుటింట్లో నుంచి జవాను వచ్చి ఎవరు కావాలని అడిగాడు ఇంట్లో ఎవరున్నారు అని యుగంధర్ అడిగాడు చిన్నయ్య గారున్నారు పెద్దయ్య గారు లేరు అని అతనన్నాడు వెళ్ళి చిన్నయ్య గారిని లేపు అని అన్నాడు ఎవరని చెప్పను అని జవాన్ అడిగాడు పోలీసులు అని యుగంధర్ అన్నాడు ఆ మాట మంత్రంలా పనిచేసింది గేటు జవాన్ లోపలికి పరిగెత్తాడు ఐదు నిమిషాలలో తిరిగి వచ్చి వెళ్ళండి సార్ అని అన్నాడు పోర్టుకోలో కార్ ఆపి రాజు యుగంధర్ కార్ దిగ్గానే ఎవరా పోలీసులు అన్న ప్రశ్న వసారాలో నుంచి వినిపించింది సన్నగా పొడుగ్గా అతనున్నాడు కళ్లకి అద్దాలు మీసం లేదు మీరు వీర రాఘవులు గారికి ఏమవుతారు మీ పేరు అని యుగంధర్ అడిగాడు రాఘవులు నా కన్నయ్య అవుతాడు మేము అన్నదమ్ముల పిల్లలం ఏం ఇంత అర్ధరాత్రి ఎందుకు వచ్చారు అని శ్రీనివాసులు అడిగాడు వీర రాఘవులు హత్య గురించి అని యుగంధర్ చెప్పాడు శ్రీనివాసులు తల మీద చెయ్యి పెట్టుకుని ఓ మై గాడ్ నిజంగానా నేను నమ్మను అని గట్టిగా అరిచాడు లోపల నుంచి నౌకర్లు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు అంతా కేకలు ఏడుపులు ప్రారంభించారు వీర రాఘవులు గారికి భార్యా పిల్లలు లేరా అని యుగంధర్ అడిగాడు లేరు అని అతను ఏడుస్తూ సమాధానం చెప్పాడు యుగంధర్ శ్రీనివాసులు మెడవైపే చూస్తున్నాడు మెడమీద ఎవరో రక్కినట్లు రెండు గీతలున్నాయి వీర రాఘవులు గారి గది చూడాలి అని అన్నాడు ఎందుకు అని శ్రీనివాసులు అడిగాడు ప్రశ్నలడక్కూడదు ఇది హత్య కేసు అని యుగంధర్ ఒక్క అడుగు ముందుకు వేశాడు శ్రీనివాసులు యుగంధర్ని రాజుని వీర రాఘవులు గదికి తీసుకువెళ్లాడు యుగంధర్ రాజు గదంతా సోదా చేశారు వీర రాఘవులకి రాజకీయాలతో సంబంధం ఉన్నట్టు ఒక సూచన కూడా లేదు ఆడవాళ్ల ఫోటోలు కొన్ని అసభ్యకరమైన పుస్తకాలు తప్ప ఆ గదిలో ఇంకేమీ లేవు బల్ల సొరుగులో చెక్కు పుస్తకం కనిపించింది ఆ వేళ బ్యాంకులో నుంచి వీర రాఘవులు లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటున్నట్టు సెల్ఫ్ కౌంటర్ ఫైల్ కనిపించింది ఇంత డబ్బు ఇవాళ ఎందుకు ఆయనకు అవసరమైంది మీకు తెలుసా అని యుగంధర్ శ్రీనివాసులు అడిగాడు నాకు తెలియదు అని శ్రీనివాసులు ముక్తసరిగా అన్నాడు రాత్రి భోజనం చేసి వీర రాఘవులు ఇంటి నుంచి బయలుదేరాడని తెలిసింది తను ఆ రాత్రి ఇంట్లో నుంచి కదల్లేదని శ్రీనివాసులు చెప్పాడు తన గదిలోకి వెళ్లి పడుకున్నానని పోలీసులు వచ్చారని గేటు జవాన్ వచ్చి నిద్ర లేపాడని అన్నాడు యుగంధర్ ప్రశ్నలకి జవాబులు చెబుతూ బల్ల దగ్గర నిల్చొని బల్ల మీద సిరాబుడ్డిని చేత్తో తిప్పాడు ఒకటి రెండు సార్లు యుగంధర్ అది గమనించి శ్రీనివాసులు చూడకుండా సిరాబుడ్డిని తీసుకొని రాజుకి రహస్యంగా ఇచ్చాడు ఇంటికి వెళ్లగానే సిరాబుడ్డి మీద వేలిముద్రలు తీయమని రాజుకి చెప్పాడు యుగంధర్ రాజు ల్యాబ్లోకి వెళ్లాడు యుగంధర్ చంద్రమౌళికి టెలిఫోన్ చేసి ఇంత రాత్రి వేళ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినందుకు క్షమించండి డిటెక్టివ్ యుగంధర్ స్పీకింగ్ మీ ప్రజాస్వామ్య సంఘంలో వీర రాఘవులనే ఆయన సభ్యుడా అని అడిగాడు వీర రాఘవుల అని చంద్రమౌళి అన్నాడు అవును పాములపాటి వీర రాఘవులు జమీందారు అని యుగంధర్ అన్నాడు కాదు మా సంస్థకి ఆయనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని చంద్రమౌళి అన్నాడు మరి ఆయన తమ్ముడు శ్రీనివాసులు అని యుగంధర్ అడిగాడు శ్రీనివాసుల 
పుస్తకం చూడాలి ఇద్దరు శ్రీనివాసులు మా సంస్థలో సభ్యులు అని చంద్రమౌళి అన్నాడు దయచేసి చూసి చెబుతారా అని యుగంధర్ అడిగాడు పది నిమిషాల తర్వాత ఇద్దరు శ్రీనివాసులున్నారు కాని మీరు చెబుతున్న పి శ్రీనివాసులు కారు అని చంద్రమౌళి అన్నాడు థ్యాంక్స్ అని చెప్పి యుగంధర్ రిసీవర్ పెట్టేశాడు గడియారం నాలుగు గంటలు కొట్టింది రాజు వేలిముద్రల ఫోటోలు తెచ్చిచ్చాడు ఆకాశరామన్న ఉత్తరం మీద వేలిముద్రలతో పోల్చి చూసి పదరాజు కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్దాం అని యుగంధర్ అన్నాడు కమిషనర్ యుగంధర్ని చూడగానే రండి ఇప్పుడే మీకోసం ఫోన్ చేశాను మీరు లేరక్కడ అని కమిషనర్ అన్నాడు ఇంటి నుంచి తిన్నగా ఇక్కడికే వచ్చాం ఆకాశరామన్న ఉత్తరం మీద వేలిముద్రలు ఎవరివో తెలిసింది అని యుగంధర్ అన్నాడు అంటే ఆకాశరామన్న ఎవరో తెలుసుకున్నారా అని కమిషనర్ అడిగాడు అన్నమాటే ఇంతకీ మీరెందుకు టెలిఫోన్ చేశారు అని యుగంధర్ అడిగాడు ఓ సంఘటన జరిగింది మీరు వెళ్లిన కాసేపటికి ట్యాక్సీలో యువతి వచ్చి వీరరాఘవులు హత్య చేయబడే ఇంటి ముందు దిగింది అక్కడ నిలబడి ఉన్న మా మనిషిని ఓ ఇంటి నెంబరు అడిగింది ఆ నెంబర్ వీరరాఘవులు హత్య చేయబడ్డ ఇంటి నెంబర్ మా మనిషి మీరెవరని ఎందుకు వచ్చారని అడిగితే జవాబు చెప్పలేదు వెంటనే మా మనుష్యులు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు ఆమెను ఏమడిగినా జవాబు చెప్పడం లేదు ఆమె పేరు కూడా చెప్పడం లేదు అని కమిషనర్ అన్నాడు అంత రాత్రివేళ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్లానంటోంది అని యుగంధర్ అడిగాడు చెప్పడం లేదు అని కమిషనర్ విసుగ్గా అన్నాడు నేను మాట్లాడనా అని యుగంధర్ అడిగాడు అందుకే మీకోసం ఫోన్ చేశాను ప్లీజ్ మాట్లాడండి అని కమిషనర్ అన్నాడు యుగంధర్ లేచాడు అవతల ఏసీ గదిలో ఉన్నది కాపలా ఉన్న కానిస్టేబుల్స్ని వెళ్లిపోమని చెప్పండి అని కమిషనర్ అన్నాడు రాజు యుగంధర్ ఆ గదిలోకి వెళ్లారు ఒంటరిగా కుర్చీలో కూర్చున్న యువతని యుగంధర్ పరీక్షగా చూశాడు చామన్ ఛాయ తెల్లని చీర బూడిద రంగు జాకెట్ వదులుగా అల్లుకున్న రెండు జడలు ఆ రెండు జడలని కలుపుతూ మల్లెపూల దండ పాదాలకు చెంకి చెప్పులు చేతులకి గాజులు గోళ్లకి రంగు వంపులు తిరిగిన బిగువు ఒళ్ళు కితకితలు పెట్టే చూపులు కమలా పండు తొనల్లాంటి ఎర్రని పెదవులు ముత్యాల పళ్ల వరుస ఆమె చాలా అందమైనది వాంఛ ఆవేశము రేకెత్తించే సౌందర్యం స్త్రీ వ్యసనం లేని మొగాళ్లని కూడా ఆమె రూపం చెలింపజేస్తుంది నీ పేరేంటమ్మా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఆమె జవాబు చెప్పలేదు యుగంధర్ని ఓసారి చూసి తల వంచుకున్నది యుగంధర్ ఆమెకి ఎదురుగా కుర్చీ లాక్కొని కూర్చున్నాడు అమ్మ వీర రాఘవులు అనే జమీందారు ఈ రాత్రి హత్య చేయబడ్డారని మీకు తెలుసా అని యుగంధర్ అన్నాడు ఆమె తలెత్తలేదు నోరు మెదపలేదు హత్య జరిగిన ఇంటికి మీరు వెళ్లారు మీరెవరు ఎందుకు వెళ్లారు ఆయనతో మీకేమిటి సంబంధం ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాల కోసం పోలీసులు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు అని యుగంధర్ అన్నాడు అప్పటికి ఆమె తలెత్తలేదు నా పేరు యుగంధర్ నేను పోలీస్ ఉద్యోగిని కాను వీరరాఘవుల్ని మీరు హత్య చేయలేదని నాకు తెలుసు అని యుగంధర్ అన్నాడు ఆమె తలెత్తి యుగంధర్ని చూసింది హంతకుడెవరో నాకు తెలుసు మీరెవరో ఎందుకక్కడికి వెళ్లారో చెబితే తక్షణం మీరు మీ ఇంటికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అని యుగంధర్ చాలా దయగా అన్నాడు ఆమె కళ్లలో నీళ్లు నిండాయి ఎలా చెప్పను ఏమని చెప్పను అని ఆమె దిగులుగా అన్నది నిజం చెప్పు ఏమీ దాచకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పమ్మా అని యుగంధర్ అన్నాడు ఇంకేమైనా ఉన్నదా నా కాపురమేమవుతుంది నా భర్త నన్నిక ఇంటి గడప తొక్కనిస్తాడా అని ఆమె అన్నది నువ్వు చట్టానికి విరుద్ధమైన నేరమేదైనా చేసి ఉంటే తప్ప భయపడవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు చెప్పే విషయాలు ఎవరికీ చెప్పను నీ భర్తకి అంతకన్నా చెప్పను అని యుగంధర్ అన్నాడు నిజమేనా అని ఆమె జాలిగా అడిగింది నిజంగానే నీ కాపురం చెడగొట్టడం వల్ల మాకేమిటి లాభం చెప్పమ్మా నీ పేరేమిటి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఆమె ఆలోచిస్తోంది సరోజవల్లి అని అన్నది నీకు వీరరాఘవులతో పరిచయం ఎలా అయింది ఆ ఇంటికి అంత రాత్రివేళ ఎందుకు వెళ్ళావు అని యుగంధర్ అడిగాడు సరోజవల్లి గొంతు సవరించుకొని నా భర్త పేరు భాస్కర్రావు గారు ఆయనకి ఓ మోటార్ రిపేర్ వర్క్షాప్ ఉన్నది మాకు వివాహమై రెండేళ్లైంది పిల్లలు లేరు కింద వర్క్షాప్ మేడ మీద మా కాపురం వీర రాఘవులు గారు ఒకసారి కార్ రిపేర్ చేయించుకునేందుకు వర్క్షాప్కి వచ్చినప్పుడు నన్ను చూశారు నన్ను చూడగానే ఆయన మొహం మారిపోయింది ఏదో వంకన తరచూ వర్క్షాప్కి వచ్చేవారు నన్ను చూడటానికి నాతో మాట్లాడటానికి నానా యాతనా పడేవారు 
ఆయన నన్ను కాంక్షిస్తున్నారని నా కోసమే వర్క్షాప్కి వస్తున్నారని నేను గ్రహించాను నా భర్తకి ఈర్ష ఎక్కువ కన్నెత్తి నేనెవరినీ చూడకూడదు నన్నెవరూ చూడకూడదు అందువల్ల వీలైనంత వరకు వీర రాఘవులికి కనిపించకుండా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో దాక్కునేదాన్ని అయినప్పటికీ వీర రాఘవులు మా వర్క్షాప్కి రావటం మానలేదు నేను కనిపిస్తానేమోననే ఆశతో కొన్ని గంటల పాటు మా ఆయనతో కబుర్లు చెబుతూ కూర్చునేవారు మా ఆయనకు అసలు కారణం తెలియదు వీర రాఘవులు నా కోసం వస్తున్నారని నా భర్త అనుమానించలేదు ఇలా ఉండగా ఒక రోజున ఒక అతను మా వర్క్షాప్కి వచ్చాడు అప్పుడు నా భర్త వర్క్షాప్లో లేరు పనివాళ్లకు ఏమని చెప్పాడో కానీ మేడ మీదకు వచ్చి నాతో మాట్లాడాడు తను వీరరాఘవులు తరపున వచ్చానని వీరరాఘవులు నన్ను కలుసుకోవాలని తహతహ చెందుతున్నాడని చెప్పాడు నేను చెడ్డదాన్ని కాను చెపలని కాను అటువంటి పని అంతకు ముందు ఎన్నడూ చేయలేదు సాంప్రదాయ సిద్ధంగా హైందవ కట్టుబాట్లలో పెరిగాను పరపురుషుడు నన్ను కూరగానే తలవొగ్గే మనిషిని కాను అందుకే నాకు చాలా కోపం వచ్చింది అతన్ని బయటకు వెళ్లమన్నాను కాని అతను వినిపించుకోలేదు వీర రాఘవులు జమీందారని ఒకసారి నన్ను పొందితే లక్ష రూపాయలిస్తానని మభ్యపెట్టాడు అప్పటికీ నేను లొంగలేదు అతను వెళ్లిపోయాడు నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్లీ వచ్చి అవే విషయాలు చెప్పాడు అప్పుడూ లొంగలేదు ఓ వారం రోజుల తర్వాత మళ్లీ వచ్చాడు లక్ష రూపాయలు నాకు తండ్రి తమ్ముడు పెళ్లి కావాల్సిన చెల్లెలు ఉన్నారు చాలా బీదరికంతో అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు ఈ డబ్బు వాళ్లకిస్తే విధవ ఆలోచన డబ్బు కోసం బలహీనత సరేనన్నాను ఎక్కడ ఎప్పుడు కలుసుకోవాల్సింది మళ్లీ వచ్చి చెబుతానన్నాడు పది రోజుల తర్వాత వచ్చి చెప్పాడు నాలుగు రోజుల తర్వాత రాత్రి పన్నెండు గంటలకు రమ్మని ఒక ఇంటి చిరునామా ఇచ్చాడు సరేనన్నాను షావుకారు పేటలో మా మేనత్త కూతురున్నది మా మేనత్త కూతురికి జబ్బుగా ఉన్నదని వాళ్ళింటికి వెళ్లాలని ముందే నా భర్తకి చెప్పి పెట్టాను సాయంకాలం వెళ్లి రాత్రి అక్కడే ఉండి మర్నాడు వస్తానని చెప్పి ఒప్పించాను ఇవాళ అంటే వీర రాఘవులు కలుసుకోవాల్సిన రోజు వచ్చింది పొద్దున్నుంచి లోపల ఏదో భయం గుండె దడదడమంటూనే ఉన్నది వీర రాఘవులు తరపున వచ్చిన మనిషి పొద్దున్నే వర్క్షాప్కి వచ్చాడు మేడ మీద నుంచి చూశాను అతను నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చాడేమో నాకు తెలియదు అతనితో మాట్లాడేందుకు నాకు అవకాశం కలగలేదు నా భర్త మెట్ల దగ్గరే మఠం వేసుకుని ఏదో బాగు చేస్తూ ఉండిపోయాడు గంటసేపు వీధిలో తారట్లాడి వెళ్లిపోయి మళ్లీ సాయంకాలం వచ్చాడు అప్పుడతను నాతో మాట్లాడేందుకు అవకాశం లేకపోయింది అని సరోజవల్లి ఆగిపోయింది మరి తర్వాత అని యుగంధర్ అడిగాడు ఏమున్నది ఏడు గంటల కల్లా నా మేనత్త కూతురింటికి వెళ్లి అక్కడ భోజనం చేశాను రాత్రి ఆట సినిమాకి ఇద్దరమూ వెళ్లాం అసలు విషయం దానికి చెప్పాను అది తిట్టింది లక్ష రూపాయలు ఎలా వదులుకోను సినిమా నుంచి ట్యాక్సీలో బయలుదేరి దాన్ని ఇంట్లో దింపేసి నేను వీర రాఘవులు చెప్పిన ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వెళ్లాను అక్కడ ట్యాక్సీ దిగగానే పోలీసులు నన్ను పట్టుకుని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు అని సరోజవల్లి చెప్పింది ఏమీ దాచకుండా నిజమంతా చెప్పావా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఆమె తల ఊపి కన్నీళ్లతో యుగంధర్ గారు నా కాపురం మంట కలపకండి నేను చెప్పిన విషయం దయచేసి రహస్యంగా ఉంచండి నేను మళ్లీ ఈ జన్మలో ఇలాంటి పని చెయ్యను చెయ్యాలని ఆశించను లక్ష కాదు కదా పది లక్షలిచ్చినా మళ్లీ ఇలాంటిది ఒప్పుకోను బుద్ధి వచ్చింది అని ఆమె ఏడవడం ప్రారంభించింది ఏడవకమ్మ ఊరుకో ఏదో బలహీనతలో నీ శీలాన్ని అమ్ముకోవడానికి సిద్ధపడ్డా విధి అడ్డం వచ్చి నీ శీలాన్ని కాపాడింది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం ఉంచుకో ఇక ముందెన్నడు ఇటువంటి పని చేయక జాగ్రత్తగా ఉండు అది సరే వీరరాఘవులు దూతగా నీ వద్దకు వచ్చిన మనిషిని నువ్వు గుర్తుపట్టగలవా అని యుగంధర్ అడిగాడు తప్పకుండా గుర్తుపట్టగలను అని ఆమె అన్నది ఆమెను అక్కడే కూర్చోమని చెప్పి యుగంధర్ కమిషనర్ గదిలోకి వెళ్లాడు వీరరాఘవులు ఇంట్లో వాళ్లకు హత్య గురించి చెప్పారా శివాన్ని గుర్తుపట్టడానికి ఎవరైనా వచ్చారా అని అడిగాడు ఎస్ వీరరాఘవులు పిన తండ్రి కొడుకు వచ్చాడు అని కమిషనర్ అన్నాడు అతనెక్కడున్నాడు అని యుగంధర్ అడిగాడు మార్చరీకి పంపాను అని కమిషనర్ చెప్పాడు అయితే వెంటనే ఇక్కడికి పంపించండి నేను కాసేపట్లో వస్తాను అని యుగంధర్ అన్నాడు 
ఇదిలా ఉండగా యుగంధర్ క్లైజర్ కార్ తోలుతున్నాడు పక్కన అతని అసిస్టెంట్ రాజు మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాడు యుగంధర్ వీరరాఘవులు హత్య చేయబడ్డ ఇంటికి వెళ్లి కార్ ఆపాడు వీధిలో ఇంకా అక్కడక్కడా గుంపులుగా నిలబడి జనం మాట్లాడుకుంటున్నారు యుగంధర్ రాజు కార్ దిగగానే జనం ఎవరిళ్లలోకి వాళ్లు పోతున్నారు వాళ్లలో ఇద్దరు మనుషులను చెయ్యి ఊపి యుగంధర్ పిలిచాడు చూసి చూడనట్టు వాళ్లు ఆగకుండా వెళ్లిపోతున్నారు మిమ్మల్నే ఇలా రండి అని రాజు కేకేశాడు వాళ్ళిద్దరూ అయిష్టంతో కార్ దగ్గరకు వెళ్లారు మీరు ఈ వీధిలో ఉండేవాళ్లేనా అని యుగంధర్ అడిగాడు వాళ్లు తలలూపారు ఆ ఇల్లెవరిది అని యుగంధర్ వీరరాఘవులు హత్య చేయబడ్డ ఇంటిని చూపించి అడిగాడు తెలియదు అని వాళ్లన్నారు కింది భాగంలో ఎవరైనా కాపురమున్నారా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఉండేవాళ్లు ఈ మధ్యలోనే వెళ్లిపోయారు అని వాళ్లు చెప్పారు ఈ ఇల్లు ఎవరిదో వెంటనే తెలుసుకోవడం ఎలా అంటూ పర్సు తీసి రెండు ఐదు రూపాయల నోట్లు వాళ్ల కనిపించేటట్టు యుగంధర్ పట్టుకున్నాడు ఆ మూడో ఇంట్లో వాళ్లకి తెలుస్తుంది అని వాళ్లలో ఒకడన్నాడు నిజమే అయితే ఇవి మీకిస్తాను ఉండండి అని యుగంధర్ రాజు వైపు తిరిగి కనుక్కోరాజు అని యుగంధర్ అన్నాడు రాజు వెళ్లిపోయాడు యుగంధర్ కార్ దిగి అవతల వైపుకు నడిచాడు వరుసగా ఇళ్లు లెక్క పెట్టుకుంటూ వెళ్లాడు రాజును విరువేసిన అతను హంతకుణ్ణి తరుముకుంటూ వచ్చి పొగగొట్టంలోకి కిందకి దూకిన ఇంటి కొన వెతుకుతున్నాడు చివరికి ఓ ఇంటి ముందాగాడు తలుపుకు తాళం వేసి ఉన్నది బహుశా పోలీసులు తాళం వేసి ఉంటారనుకుని కార్ దగ్గరకెళ్లాడు ఆ ఇంటి సొంతదారుడు ఈ ఊళ్ళో లేడట సార్ అని రాజు చెప్పాడు అయితే ఇల్లెవరద్దకిచ్చారు అని యుగంధర్ అడిగాడు ఆ ఇంట్లో వాళ్లే ఆ ఇంటి సొంతదారుడి బంధువులట అని రాజు చెప్పాడు అయితే నువ్వు విషయం కనుక్కున్నావా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఆ దాదాపు నెల రోజుల క్రితం ఒక అతను వచ్చి రెండు నెలల అద్దే ఈ ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నాడట అతని పేరు శంకర్ భార్గవ అతను సన్నగా పొడుగ్గా ఉన్నాడట చామంఛాయ అంతకన్నా స్పష్టమైన గుర్తులు చెప్పలేకపోయాడు అని రాజు అన్నాడు ఇల్లంతా అద్దెకి తీసుకున్నాడా అని యుగంధర్ అడిగాడు అవును తను ఉండడానికని చెప్పాడట తన భార్య పిల్లలు రావడానికి ఒకటి రెండు నెలలు పడుతుందని చెప్పాడట అని రాజు అన్నాడు ఆ ఇల్లెవరిదో చెప్పారా అని యుగంధర్ ఇంకో ఇంటిని చూపించి అడిగాడు అది వాళ్లదే ఆ శంకర్ భార్గవ్కే అద్దెకిచ్చారట ఇంకో ఇల్లు తనేదో వ్యాపారం చేస్తున్నానని సరుకు పెట్టుకునేందుకు కావాలని చెప్పాడట అని రాజు అన్నాడు గుడ్ నువ్విక్కడే ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను అని చెప్పి యుగంధర్ వీధి చివరిన టెలిఫోన్ బూత్ దగ్గరకు వెళ్లి కమిషనర్ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేశాడు ఇంటి గుర్తు చెప్పి ఆ ఇంటికి తాళం వేసి ఉన్నది ఆ తాళం చెవి వెంటనే కావాలి అని కమిషనర్తో అన్నాడు పంపిస్తాను అని కమిషనర్ చెప్పాడు యుగంధర్ కార్ దగ్గరకు వచ్చి సిగరెట్ వెలిగించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఏమిటి సార్ అని రాజు అడిగాడు తాళం చెవి కోసం కాచుకోవాలి అని యుగంధర్ అంటూ ఉండగా పోలీస్ జీప్ వచ్చి యుగంధర్ పక్కన ఆగింది ఇదిగోనండి తాళం చెవి అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు జీప్లో నుంచి దిగాడు మీరే స్వయంగా వచ్చారా అనవసరం అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ ఇచ్చిన తాళం చెవి యుగంధర్ తీసుకున్నాడు స్వరాజ్యరావు నవ్వి కేసు తేలిపోతున్న సమయానికి నేను రాకపోతే ఇంకొకళ్ళని పంపిస్తానా అని స్వరాజ్యరావు నవ్వుతూ అన్నాడు యుగంధర్ వెనక రాజు స్వరాజ్యరావు వెళ్లారు యుగంధర ఇంటి తాళం తీశాడు ఎలక్ట్రిక్ దీపాలు లేవు అది పెంకుటిల్లు తలుపు తీయగానే ఒక పెద్ద గదికి రెండు వైపులా చిన్న గదులు వెనక ఇంకో గది తర్వాత వంటగది వంటగదికి ఎదురుగా మండువా ఆ ఇంట్లో ఒక వస్తువు కూడా లేదు చీపురు పుల్లైనా లేదు ఏమిటి వెతుకుతున్నారు అని ఇన్స్పెక్టర్ యుగంధర్ని అడిగాడు బట్టలు అని యుగంధర్ అన్నాడు అవా పోలీస్ ల్యాబ్కి తీసుకెళ్లాం అని స్వరాజ్యరావు అన్నాడు ఈ ఇంట్లో బట్టలు దొరికాయని నాకు చెప్పలేదే అని యుగంధర్ అడిగాడు సారీ మర్చిపోయాను అని స్వరాజ్యరావు అన్నాడు బట్టల మీద చాకలి గుర్తులున్నాయా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఉన్నాయి అని స్వరాజ్యరావు అన్నాడు ఎవరివో కనుక్కున్నారా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఇది అర్ధరాత్రని మర్చిపోతున్నారా రేప్ కనుక్కోవాలి అని స్వరాజ్యరావు అన్నాడు యుగంధర్ విసుగ్గా ఇన్స్పెక్టర్ని చూసి డ్యామిట్ టైం లేదు వెంటనే తెలుసుకోవాలి ఉన్న పోలీస్ బలగాన్నంతా వినియోగించైనా సరే వెంటనే కనుక్కోండి అని అన్నాడు అంత ముఖ్యమని నాకు తెలియదు అని స్వరాజ్యరావు అన్నాడు ప్లీజ్ వెళ్ళండి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ హడావిడిగా వెళ్లిపోయాడు 
కాసేపు ఆ ఇంట్లో ప్రతి గది జాగ్రత్తగా పరీక్ష చేశాడు యుగంధర్ ఏమీ కనిపించలేదు యుగంధర్ రాజు ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లారు ఇళ్ళ అద్దెకిచ్చి నా తన్ని పిలుచుకురా అని యుగంధర్ అన్నాడు రాజు వెళ్ళి ఓ నలభై ఏళ్ల మనిషిని వెంట పెట్టుకు వచ్చాడు అతన్ని కార్యక్రమని చెప్పి నువ్వు డ్రైవ్ చేయి అని యుగంధర్ రాజుతో అన్నాడు రాజు కార్ స్టార్ట్ చేశాడు కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళు అని యుగంధర్ అన్నాడు యుగంధర్ పక్కన వచ్చిన మనిషి కూర్చున్నాడు యుగంధర్ ఆలోచిస్తున్నాడు తను ఊహించిందంతా సరి అయినదా కాదా వీర రాఘవుల్ని హత్య చేసిన మనిషి ఎవరో తెలుస్తూనే ఉన్నది ఆ హత్యకి కారణం కూడా ఊహించగలుగుతున్నాడు కాని ఆకాశరామన్న ఉత్తరానికి వీర రాఘవులు హత్యకి ఉన్న సంబంధం తను సరిగ్గా ఊహించగలుగుతున్నాడా తన ఊహ సరి అయింది కాకపోతే రాజు కమిషనర్ ఆఫీస్ ముందు పోర్టుకోలో కారాపాడు తెల్లారగట్ట నాలుగు గంటలు కావస్తోంది కమిషనర్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ కమిషనర్ గదిలో కూర్చొని టీ తాగుతున్నారు యుగంధర్ గదిలోకి వెళ్లగానే రండి యుగంధర్ వేడి టీ తెప్పించనా అని కమిషనర్ అడిగాడు నో థ్యాంక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజరా వేడి అని యుగంధర్ అడిగాడు బయటకు వెళ్లారు ఆ బట్టల విషయం కనుక్కోమన్నారటక అని కమిషనర్ అన్నాడు సరే మీ టెలిఫోన్ ఉపయోగించవచ్చా అని యుగంధర్ అన్నాడు ఈ ఆఫీస్ అంతా మీదే అని కమిషనర్ అన్నాడు యుగంధర్ నవ్వుతూ బల్ల దగ్గరకు వెళ్లి రిసీవర్ తీసి చంద్రమౌళికి ఫోన్ చేసి నేను డిటెక్టివ్ యుగంధర్ని అని చెప్పాడు ఓ గాడ్ మీరు రాత్రిళ్ళు నిద్రపోరా అని చంద్రమౌళి అడిగాడు ఇంకా అవకాశం కలగలేదు దయచేసి మీరు పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెంటనే రాగలరా అని యుగంధర్ అడిగాడు ఇప్పుడా అంత అర్జెంట్ ఏమిటి దేనికి అని చంద్రమౌళి చిరాకుతో అడిగాడు ఒక మనిషిని మీరు గుర్తుపట్టాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఎవర్ని ఆ శ్రీనివాసులనా అని చంద్రమౌళి అన్నాడు అవును అని యుగంధర్ అన్నాడు చెప్పానుగా పి శ్రీనివాసులనే అతను మా సంస్థలో సభ్యుడు కాడని అని చంద్రమౌళి విసుగ్గా అన్నాడు ఇంకో పేరు పెట్టుకుని ఉండవచ్చు చాలా అవసరం కనుకే రమ్మంటున్నాను ఇబ్బంది కలిగించినందుకు క్షమాపణ అని యుగంధర్ అన్నాడు ఆల్ రైట్ అని చంద్రమౌళి అన్నాడు కార్ పంపించమంటారా అని యుగంధర్ అడిగాడు అవసరం లేదు నా కారులో వస్తాను అని చంద్రమౌళి అన్నాడు యుగంధర్ రిసీవర్ పెట్టేసి కమిషనర్ వైపు తిరిగి శ్రీనివాసుల్ని పిలిపించండి ఓ స్టెనోగ్రాఫర్ని కూడా అని అన్నాడు కమిషనర్ బల్ల మీద కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు కానిస్టేబుల్ రాగానే శ్రీనివాసుల్ని తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు శ్రీనివాసులు అలా కూర్చో అని యుగంధర్ అన్నాడు శ్రీనివాసులు యుగంధర్ని చురచురా చూసి తర్వాత చేతి గడియారం చూసుకుని నన్నెందుకిక్కడ అంతసేపు అట్టే పెట్టారో తెలియలేదు నాకు చాలా పనున్నది అంత్యక్రియలు ఏర్పాటు చేయాలి అని అతను నిల్చొనే గొనిగాడు కూర్చో శ్రీనివాసులు మనం మాట్లాడాలి అని యుగంధర్ అన్నాడు ఆ మాట్లాడేదేదో త్వరగా మాట్లాడండి అని శ్రీనివాసులు చిరాగ్గా అన్నాడు యుగంధర్ నవ్వి అవును మాకెవరికీ రాత్రంతా నిద్రలేదు మేం త్వరగా ఇళ్లకు వెళ్లాలంటే నువ్వు త్వరగా మాట్లాడాలి నిజం చెప్పాలి నీ అంతట నువ్వు నిజం చెబుతావా చెప్పదలుచుకోలేదా అని యుగంధర్ అన్నాడు నిజం చెప్పాలా ఏమిటి ప్రశ్నలు నాకేమీ అర్థం కాకుండా ఉన్నది అని శ్రీనివాసులన్నాడు శ్రీనివాసులు అలా బుకాయించి ఏం ప్రయోజనం చెప్పు నువ్వు వీర రాఘవుల్ని హత్య చేశావని మాకు తెలుసు అని యుగంధర్ అన్నాడు శ్రీనివాసులు కళ్ళు చిట్లించి అందర్నీ తేరిపార చూస్తూ హంతకుణ్ణి పట్టుకోలేక నేరం నా మీద బనాయిస్తున్నారా అని అరిచాడు సరే నీ అంతట నువ్వు నిజం చెప్పకపోతే నీ మీద ఉన్న సాక్ష్యమంతా నీకే చూపిస్తాను అని యుగంధర్ రాజు చెవిలో ఏదో చెప్పాడు రాజు వెళ్లిపోయాడు నీకు సరోజవల్లి అనే ఆమె తెలుసా అని యుగంధర్ అడిగాడు శ్రీనివాసులు మొహంలో నెత్తురు చుక్కలేదు లాయర్ కావాలి లాయర్ ఉంటే కాని నేను మీ ప్రశ్నలకు జవాబిక చెప్పను అని అరిచాడు ఆల్ రైట్ అదిగో టెలిఫోన్ మీ లాయర్కి ఫోన్ చెయ్యి అని యుగంధర్ చెప్పాడు శ్రీనివాసులు క్షణం తటపటాయించి రిసీవర్ తీసుకుని ఓ నెంబర్ తిప్పి హలో నేను శ్రీనివాసుల్ని ఆచారిగారు దయచేసి వెంటనే కమిషనర్ ఆఫీస్కు రండి పోలీసులు నా మీద హత్యానేరం మోపుతున్నారు అని అరిచాడు వెంటనే రిసీవర్ పెట్టేసి నా లాయర్ వస్తున్నాడు అని యుగంధర్తో శ్రీనివాసులు చెప్పాడు నిన్ను ఏ లాయరూ రక్షించలేడు అని యుగంధర్ లేచి వెళ్లి సరోజవల్లిని అప్పుడే తీసుకురావద్దని చెప్పి తిరిగి వచ్చాడు పదిహేను నిమిషాల తర్వాత లాయర్ ఆచారి హడావిడిగా గదిలోకి వచ్చాడు దయచేసి కూర్చోండి 
అని ఆచార్యకి చెప్పి సరోజవల్లిని యుగంధర్ పిలిపించాడు ఏమమ్మ వీరరాఘవులు తరపున దూతగా వచ్చిన మనిషి ఈ గదిలో ఉన్నాడా అని యుగంధర్ అడిగాడు సరోజవల్లి తల ఊపి వేలుపెట్టి శ్రీనివాసుల్ని చూపించింది ఇందాక నాకు చెప్పిన విషయాలు క్లుప్తంగా చెప్పమ్మా అని యుగంధర్ అన్నాడు సరోజవల్లి చెప్పింది స్టెనోగ్రాఫర్ అదంతా రాసుకుంటున్నాడు వాంగ్మూలమంతా టైప్ చేసిన తర్వాత సంతకం పెట్టి నువ్వింటికి వెళ్లవచ్చు అని యుగంధర్ అన్నాడు తర్వాత వీరరాఘవులు హత్య చేయబడిన ఇల్లు అద్దెకిచ్చిన మనిషిని పిలిపించి మీ వద్ద ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్న మనిషి ఈ గదిలో ఉన్నాడా అని అడిగాడు ఉన్నాడండి ఆయనే అని అతను శ్రీనివాసుల్ని చూపించాడు శ్రీనివాసులు నువ్విప్పుడేం సమాధానం చెబుతావు అని యుగంధర్ అడిగాడు ఏం చెప్పను వీరరాఘవులు ఆ సరోజవల్లిని చూసి మోజుపడి నన్ను మాట్లాడమన్నాడు మాట్లాడి ఏర్పాటు చేశాను ఆమెను కలుసుకునేందుకు ఇల్లు ఒకటి అద్దెకు తీసుకోమన్నాడు తీసుకున్నాను అంతే అందులో నేను చేసిన నేరమేమిటి అని అడిగాడు సరుకు పెట్టుకోవాలని ఇంకో ఇల్లు కూడా ఎందుకు అద్దెకు తీసుకున్నావు అని యుగంధర్ అడిగాడు బట్టల వ్యాపారం మొదలు పెడదామనుకున్నాను సరుకు పెట్టుకునేందుకు చోటు కావాలి అందుకు తీసుకున్నాను అని శ్రీనివాసులన్నాడు యుగంధర్ నవ్వి హోటల్ మిలాప్ నుంచి రాజు ఓ మనిషిని వెంటాడి అతను ఇంట్లోకి వెళ్లడం రాజు చూసి వెళ్లాడు అతను రాజును తలమీద కొట్టి పారవేశాడని చెప్పి ఆ పని ఎవరు చేసి ఉంటారు అని అడిగాడు ఏమో నాకెలా తెలుస్తుంది అని శ్రీనివాసులన్నాడు అయితే హోటల్ మిలాప్ నుంచి రాజును వెంటాడింది నిన్ను కాదన్నమాట అని యుగంధర్ అన్నాడు నేనింట్లో నిద్రపోతున్నాను అని అతనన్నాడు యుగంధర్ మళ్లీ నవ్వి రాజును చూసి సైగ చేశాడు నిమిషం తర్వాత రాజు ఇన్స్పెక్టర్ స్వరాజ్యరావు ఓ పాతికేళ్ల మనిషిని వెంటబెట్టుకుని గదిలోకి వచ్చాడు స్వరాజ్యరావు బల్లమీద రెండు బట్టలు పడేశాడు శ్రీనివాసులు ఈ బట్టలెవరివి అని యుగంధర్ అడిగాడు శ్రీనివాసులు ఖంగారుగా చూసి నాకు తెలియదు అని అన్నాడు ఈ బట్టల్ని విప్పేసి హంతకుడు నల్లని బట్టలు వేసుకున్నాడు ఆ ఇంట్లో దొరికాయివి అని యుగంధర్ గదిలోకి వచ్చిన యువకుడి వైపు తిరిగి నీ పేరేమిటి అని అడిగాడు పెరుమాళ్ అని అతనన్నాడు ఏం పని అని యుగంధర్ అడిగాడు మూర్ మార్కెట్లో పాత బట్టలమ్మే షాపు నాది అని అతనన్నాడు ఈ బట్టలు నువ్వు అమ్మావా ఎప్పుడమ్మావు అని యుగంధర్ అడిగాడు వారం రోజుల కిందట అమ్మాను అని అతనన్నాడు ఎవరికమ్మావు అని యుగంధర్ అడిగాడు పేరు తెలియదు కాని అదిగో ఆయనకి అని శ్రీనివాసుల్ని చూపించి అన్నాడు అబద్ధం అని శ్రీనివాసులన్నాడు శ్రీనివాసులు నువ్వు తప్ప అందరూ అబద్ధాలు చెబుతారన్నమాట ఇంకా ఎందుకు బుకాయిస్తావు నిజం చెప్పేయి అని యుగంధర్ అన్నాడు శ్రీనివాసులు బిత్తర చూపులు చూస్తున్నాడు అబద్ధం అన్ని అబద్ధాలు ఆచారిగారు ఊరుకుంటారేమిటి అని గట్టిగా అరిచాడు కాని సాక్ష్యమేమిటో చూద్దాం అని ఆచారి అన్నాడు యుగంధర్ శ్రీనివాసుల దగ్గరకు వెళ్లి శ్రీనివాసులు నీ మెడమీద ఆ గాయాలేమిటి అని వెక్కిరింపుగా అడిగాడు నా మెడమీద గాయాల ఏవి ఇవా ఏదో గీసుకున్నది అని అన్నాడు ఏమిటి గీసుకున్నది ఎప్పుడు గీసుకుంది పాపం రక్తం కూడా వచ్చిందే అని యుగంధర్ నవ్వాడు ఏమో బహుశా షర్టు గుండి అయి ఉండవచ్చు అని శ్రీనివాసులు అంటుండగానే అవి నా కాలివేళ్ల గోళ్లేమో అని యుగంధర్ అన్నాడు మీ కాలివేళ్ల గోళ్లు నాకెందుకు గుచ్చుకుంటాయి అని అతనన్నాడు నువ్వింట్లోనే ఉంటే గుచ్చుకోవు కాని అర్ధరాత్రి వీరరాఘవుల్ని హత్య చేయడానికి వెళ్లి హత్య చేసి పారిపోతున్నప్పుడు నేనా గదిలోకి రావడం వల్ల నాతో కలయబడవలసి వచ్చింది నీ మెడకు నా కాళ్లు బిగించాను అప్పుడే మర్చిపోయావా అని యుగంధర్ అన్నాడు మీరేవో కథలు చెప్తున్నారు అని శ్రీనివాసులన్నాడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ శ్రీనివాసులు వీరరాఘవుల్ని హత్య చేశాడని మీరంటున్నారు ఇంతవరకు మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ సూచనాపూర్వకమైనవి శ్రీనివాసులు వీరరాఘవుల్ని హత్య చేయడానికి కారణం అని లాయర్ ఆచార్య అడిగాడు వీరరాఘవుల ఆస్తికి శ్రీనివాసులు వారసుడు అని యుగంధర్ అన్నాడు అయ్యుండొచ్చు అంత మాత్రాన హత్య చేస్తానా వీరరాఘవుల్ని ఆకాశరామన్న అనే మనిషి హత్య చేశాడు ఏవో రాజకీయ కుట్రల్లో చాలా రోజుల నుంచి పాల్గొంటున్నాడు అని శ్రీనివాసులన్నాడు శ్రీనివాసులు నువ్వే ఆ ఆకాశరామన్నవి అని యుగంధర్ అన్నాడు అబద్ధం అని అతనన్నాడు వీరరాఘవులు హత్యకి కారణం రాజకీయ కుట్ర అని పోలీసులు అనుకోవాలనే నువ్వింత నాటకమాడావు 
అని యుగంధర్ అన్నాడు శ్రీనివాసులు జవాబు చెప్పలేదు యుగంధర్ గదిలో నుంచి బయటికి వెళ్లి నిమిషం తర్వాత చంద్రమౌళితో తిరిగి వచ్చి ఇతను మీకు తెలుసా అని శ్రీనివాసుల్ని చూపించి అడిగాడు ఇతన తెలియకేం శ్రీనివాసులు మా సంస్థలో సభ్యుడు అని చంద్రమౌళి అన్నాడు థ్యాంక్స్ అంతే ఇక మీరు వెళ్లవచ్చు అని యుగంధర్ మళ్లీ శ్రీనివాసుల వైపు తిరిగి శ్రీనివాసులు నువ్వు నిజం చెప్పకపోతే నేను జరిగిందంతా చెబుతాను విను వీరరాఘవుల్ని హత్య చేసి అతని ఆస్తంతా దక్కించుకోవాలని నువ్వు చాలా కాలంగా ఆలోచిస్తున్నావు దాదాపు నెల పదిహేను రోజుల క్రితం కాస్య నాయకులు మన దేశానికి రాబోతున్నారని ప్రకటింపబడ్డది అప్పుడు అంతర్జాతీయ ప్రజాస్వామ్య సంఘం ఓ ప్రకటన చేసి భారతదేశ ప్రజలు ఆ కాస్య నాయకుల ఆహ్వాన సభలను బహిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది అప్పుడు నీకు స్ఫురించి ఉంటుంది వీరరాఘవుల్ని ఎంత తెలివిగా హత్య చేసినా అతని చావు వల్ల లాభం పొందేది నువ్వే గనక నిన్ను అనుమానిస్తారని నీకు తెలుసు అందుకే అతని హత్యకి రాజకీయ కుట్ర కారణంగా చూపించాలని పథకం వేసుకొని మద్రాస్ ప్రజాస్వామ్య సంఘంలో సభ్యుడిగా చేరావు ఇంటి పేరు పీకి బదులు అయ్ అని చెప్పావు తర్వాత షావుకారుపేటలో రెండిళ్లు అద్దెకు తీసుకున్నావు వీరరాఘవుల్ని వాటిలో ఓ ఇంటికి పంపించేందుకు మార్గమాలోచించావు అతనికి ఆడవాళ్లంటే ఉన్న బలహీనత నీకు తెలుసు సరోజవల్లి గురించి అతను నీకు చెప్పాడు ఆమెను ఒప్పిస్తానని మాట ఇచ్చావు ఆమెతో మాట్లాడకుండా ఆమెను ఒప్పించానని అబద్ధం చెప్పి వీరరాఘవుల్ని ఆ ఇంటికి రప్పించి ఉండవచ్చు కాని వీరరాఘవులు సరోజవల్లిని కలుసుకోవడం సంభవిస్తే నువ్వాడుతున్న నాటకం బయటపడిపోతుందని భయపడి సరోజవల్లిని కలుసుకొని ఒప్పించావు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలని రొక్కం తయారుగా ఉంచమని వీరరాఘవులకి చెప్పావు తర్వాత ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలు రాశావు వీరరాఘవులు హత్యకి అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి కాని నీ దురదృష్టమేమిటంటే వీరరాఘవుల్ని కలుసుకునేందుకు రావద్దని సరోజవల్లికి చెప్పడానికి నువ్వు వెళ్లినప్పుడు ఆమెను నువ్వు కలుసుకునే అవకాశం లేకపోవడం చాలాసేపు కాచుకొని వెళ్లిపోయావు సరోజవల్లి ఒకవేళ అక్కడికి వచ్చిన తన పేరు ప్రతిష్టలు తన కాపురం పాడవుతాయని భయపడి నిజం చెప్పదని నువ్వు ధైర్యంగా ఉన్నావు అని యుగంధర్ సిగరెట్ వెలిగించాడు అందరూ యుగంధర్ మాటలు శ్రద్ధగా వింటున్నారు నేను చంద్రమౌళిని కలుసుకున్నప్పుడు నువ్వక్కడే ఉన్నావు నేను వచ్చిన పని గ్రహించి నన్ను తప్పుదారిన పట్టించేందుకు నా కార్ సీటుకు ఒక చీటీ గుచ్చావు నువ్వు చేసిన తప్పు అదొకటి ఆ చీటీ మీద వేలుముద్రలు నేను తీశాను తర్వాత నువ్వు అతి తెలివి ప్రదర్శించావు అలా చెయ్యనట్టయితే ఇంత సులభంగా పట్టుబడేవాడివి కావు ఆకాశరామన్నను వచ్చి నన్ను రాత్రి హోటల్ మిలాప్లో కలుసుకోమని నేను దినపత్రికలో వేయించిన ప్రకటన చూసి తర్వాత నన్ను ఇంకా తప్పుదారి పట్టించడానికి వీరరాఘవుల్ని రాత్రి పన్నెండు గంటలకు హోటల్ మిలాప్కి రమ్మని చెప్పావు ఆ సమయానికి నువ్వు అక్కడికి వచ్చావు నేను వీరరాఘవుల్ని చూస్తానని వీరరాఘవులు శవాన్ని శవం నుదుటి మీద ఆకాశరామన్న అక్షరాల్ని చూశాక వీరరాఘవులే ఆకాశరామన్న అనుకొని అతన్ని ఎవరో రాజకీయ గూఢచారులు హత్య చేశారని అనుకుంటానని నువ్వు వాసించావు అదే నువ్వు చేసిన పెద్ద పొరపాటు నువ్వు కాని వీరరాఘవులు కాని ఈ రాత్రి ఆ హోటల్లోకి రాకుండా ఉంటే అసలు విషయం సులభంగా తెలిసేది కాదు పొరబడేవాణ్ణేమో హోటల్ మిలాప్లో నేను చేసిన ఏర్పాట్లు నీకు తెలియవు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఆ హోటల్లో ఉన్న వాళ్లందరూ మారువేషాల్లో ఉన్న పోలీసులు అందరూ చెవుల వెనక సగం కాల్చిన బీడీలు పెట్టుకున్నారు పోలీస్ కాని వాళ్ళెవరైనా వస్తే నాకు సులభంగా తెలిసేందుకే ఆ ఏర్పాటు చేశాను ఆకాశరామన్న వ్యవహారంతో సంబంధం లేని వాళ్లు ఎవరు వచ్చినా హోటల్లో ఖాళీ లేకపోవడం వల్ల చూసి వెళ్లిపోతారు కాని ఆకాశరామన్ను ఆ వ్యవహారానికి సంబంధించిన మనిషో అయితే వెళ్లడు నేను ఊహించినట్టు నువ్వు వీరరాఘవులు హోటల్లోకి వెళ్లి కుర్చీ ఖాళీ అయ్యేంత వరకు కాచుకున్నారు ఏ మిషమీద వీరరాఘవుల్ని నువ్వు అక్కడికి రప్పించావో నాకు తెలియదు హోటల్లో నుంచి బయటికి వెళ్లాక నువ్వు చేసిన పొరపాటు తెలుసుకున్నావు రాజు నిన్ను వెంటాడుతున్నాడు అది గమనించి రాజుని ఆ రెండో ఇంట్లోకి రప్పించి అతని తలమీద కొట్టి ఉరివేసి 
నువ్వు వీరరాఘవుల్ని వెళ్లమన్న ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ కాపలా కాశావు అడ్డదారిన వీరరాఘవుల కన్నా ముందుగా ఆ ఇంటికి నువ్వు వెళ్లావు పాపం వీరరాఘవులు అమాయకుడు సరోజవల్లి వస్తుందన్న ఉత్సాహంతో ఉండి గదిలో దాక్కున్న నిన్ను చూడలేదు అతన్ని కత్తితో పొడిచి అతని నుదుటి మీద రక్తంతో ఆకాశరామన్న అని రాసి వెళ్లిపోతూ ఉండగా నేను వచ్చాను నాతో కలయబడక తప్పింది కాదు అని యుగంధర్ శ్రీనివాసుల్ని తీక్షణంగా కళ్లలోకి చూస్తూ ఇప్పుడన్నా నిజం ఒప్పుకుంటావా అని అడిగాడు శ్రీనివాసులు మాట్లాడలేదు శ్రీనివాసులు ప్రయోజనం లేదు లాయరాచారిగారు చెప్పమన్నట్లు అంతా సూచనాపూర్వకమైన సాక్ష్యం కాదు నీ వేలిముద్రలు ఆ ఉత్తరం మీద ఉన్నాయి అని యుగంధర్ మళ్లీ అన్నాడు శ్రీనివాసులు తలవంచుకున్నాడు లాయరాచారి లేచి నిల్చొని శ్రీనివాసులు నేను కాదు కదా దేవుడు కూడా నిన్ను రక్షించలేడు శిక్ష పడకుండా హంతకుల్ని తప్పించేందుకు కాదు లాయర్లున్నది ఇక వస్తాను అని లేచాడు యుగంధర్ లాయరాచారిని చూసి తల ఊపి తర్వాత కమిషనర్ దగ్గరకు వెళ్లి వీరరాఘవుల్ని హత్య చేసినందుకు శ్రీనివాసుల మీద ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయండి అని అన్నాడు డిటెక్టివ్ యుగంధర్ అప్పటికే బాగా అలిసిపోయాడు ఇంటికి వెళ్లగానే ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్లో పెట్టి మంచం మీద వాలిపోయాడు అంతలో టెలిఫోన్ గణగణ మోగింది నేను చూస్తాను సార్ అని రాజు రిసీవర్ తీసుకున్నాడు ఆ ఉన్నారు పడుకున్నారు పిలవనా అని రాజు యుగంధర్ వైపు తిరిగి సర్ గవర్నర్ అని అన్నాడు యుగంధర్ బద్దకంగా లేచి రిసీవర్ అందుకొని సర్ యుగంధర్ స్పీకింగ్ అని అన్నాడు హలో కమిషనర్ ఇప్పుడే వచ్చి చెప్పారు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ నిజంగా కుట్రేమీ లేదన్నమాట అని గవర్నర్ అన్నాడు అవును సార్ అని యుగంధర్ అన్నాడు థ్యాంక్స్ యుగంధర్ రేపు రాత్రి ఇక్కడ కాస్యం నాయకులకిచ్చే విందుకు మీరు మీ అసిస్టెంట్ రాజు తప్పకుండా రావాలి అని గవర్నర్ అన్నాడు ఓకే సార్ వస్తాం అని యుగంధర్ అన్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధి ఉన్న పన్నెండు గంటల్లో ఈ కేసు తేల్చివేసిన మీ ప్రతిభ అమోఘం ఓకే యుగంధర్ గుడ్ నైట్ అని గవర్నర్ అన్నాడు ఎస్ సార్ గుడ్ నైట్ అని యుగంధర్ రిసీవర్ పెట్టేశాడు ఇంతటితో ఇరవై నాలుగు గంటలలో అనే కథ సమాప్తం